యహోవా కృతజ్ఞతాసులు చెల్లించుడు ఆయన నామములను ప్రకటన చేయడి జనములలో ఆయన కార్యములను తెలియజేయడి ఆయనను గురించి పాడి ఆయనను కీర్తించుడి ఆయన ఆశ్చర్యకారం అన్నింటిని గురించి సంభాషణ చేయడి ఆయన పరిశుద్ధ నామములు బట్టి అతిశయించుడి యహోవాను వెదుకు వారు హృదయమందు సంతోషించుదురు గాక ప్రార్థించుకుందాం మిక్కిలి ప్రియుడమైన మా పరలోకపు తండ్రి జీవం గల దేవ ఈ సమయంలో యేసు ప్రభారి పరిశుద్ధ నామమున కృతజ్ఞతాస్థుతులతో మీ సన్నిధికి వస్తుంటున్నాం కేవలం మీ కృపను బట్టి మాత్రమే మేమందరం కూడా నూతన పునరుత్న దినాన్ని పొందుకోగలిగాం ఆత్మతో సత్యముతో మా తండ్రి సంగారాధనలో మేమందరం కూడా పాల్గొని మిమ్మల్ని శృతించి ఆరాధించి గణపరిచేటువంటి భాగ్యం మీరు మాకు దయచేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ నామమున ఆరాధన ప్రారంభిస్తుండగా అది ఎంత మేము నడిపించాలని దయ ఉంచి సంఘము మీద విశ్వాసుల మీద పరిశుద్ధాత్మను కుమరించి ఉద్యోగము దయచేయాలని ఆ విశ్వాసుల మీద అనారోగ్యముగా ఉన్నటువంటి వారి మీద వారు ఎందరైతే ఆరాధనలో పాల్గొంటున్నారో కృపను వారి మీద కుమరించి రక్షణ మరు మనసు స్వస్థత వారికి దయచేయాలని ఈ ఆరాధన ద్వారా మీరు మహిమను పొందాలని ఆత్మను మా ప్రభ మా అందరి మీద కుమరించాలని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ పరలోకముందున మా తండ్రి మీ నామం పరిశుద్ధపరచబడిన గాక మీ రాజ్యం వచ్చిన గాక మీ చిత్తం పరలోక ముందు నెరవేర్చినట్లు భూమి మీద నుండి నెరవేరిన గాక మరుదనాహారం నేడు మాకు దయచేయము మా రుణస్సులను క్షమించిన ప్రకారం మా రుణం మీరు క్షమించము మమ్మల్ని శోధనలు తీక దుష్టుడి తప్పించము ఎందుకంటే రాజ్యము బలము మహిమ నిరంతరం మీవై ఉన్నవి తండ్రి ఆమెన్ అందరం కలిసి మ్యూజికా శాంటా పాటల పుస్తకము నుండి మొదటిగా లేచి నిల్చుందాం ఆరాధన అధిక స్తోత్రము అనేటువంటి పాట పాడి దేవుడిని మనం స్తుతించి ఆరాధిద్దాం దయచేసి మంచి బట్టలు వేసుకోవాలని చక్కగా సిద్ధపడాలని దేవుడిని స్తుతించి ఆరాధించాలని మందిరానికి వెళ్ళలేకపోతున్నాం కనుక ఇష్టానుసారంగా మనం వస్త్రాలు ధరించడం కాదు కానీ దేవుడి సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా చక్కగా సిద్ధపడి మంచి వస్త్రాలు ధరించి దేవుడిని స్తుతించి ఆరాధించాలని ప్రేమతో మీకు అందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నారు ఆరాధన అధిక స్తోత్రము నలభై ఆరో పాట మ్యూజికా శాంట పాటల పుస్తకం నుండి ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము నాయసుకే నేనర్పింతును నాయసుకే నేనర్పింతును నాయసుకే సమస్తము నాయసుకే నా సమస్తము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము పరమదూత సైన్యము నిన్ను కోరి స్థుతింపగ పరమదూత సైన్యము నిన్ను కోరి స్థుతింపగ వేణు పాడదన్ వేణు నే పాడదన్ నే పాపిని నన్ను చేకొను మా నే పాపిని నన్ను చేకొను మా ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము కరుణధారుధిరము నన్ను తాకి ప్రవహింపగా కరుణదారుధిరము నన్ను తాకి ప్రవహింపగా నా పాపమంతయు త 
తొలగిపోయేను నా పాపమంతయు తొలగిపోయేను నా జీవితం నీకే అంకితం నా జీవితం నీకే అంకితం ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము నేనర్పింతును నా సుఖే నేనర్పింతును నా సుఖే నా సమస్తము నా సుఖే సమస్తము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము ఆరాధన అధిక స్తోత్రము దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి కీర్తనల గ్రంథం తొంభై తొమ్మిదవ కీర్తన ఉత్తర ప్రతిత రీతిగా చదువుకుందాం For our responsive reading, turn with me to the Psalter, Psalm 99. Let us read responsively and the last verse we'll read in unison. Parishuddha Grandam Rundi Kirtan La Grandam, Tumbai Tumidava Kirtana, Uttara Pratitharitika Shadukunda, Chiyori Vachanani Andran Kalisi Chadukunda. Psalm 99, let us read responsively and the last verse we'll read in unison. Yehova Rajjimu Chayichu Nadu, Janamulu Vanakunu, Ayana Kirubula Meeda Asinada Yunnadu, భూమి కదలడు భయంకరమైన నీ గొప్ప నామమును వారు స్థుతించదరు యహోవా పరిశుద్ధుడు మన దేవుడైన యహోవాను గణపరచుడి ఆయన పాదపీఠం ఎదుట సాగిల పడి ఆయన పరిశుద్ధుడు మేఘస్తంభములో నుండి ఆయన వారితో మాట్లాడను వారు ఆయన శాస్త్రములను అనుసరించి ఆయన తమకిచ్చిన కట్టడులను వారు అనుసరించి మన దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధుడు మన దేవుడైన యహోవాను గణపరుచుడి ఆయన పరిశుద్ధ పర్వతం ఎదుట సాగిల పడుడి ఈ సమయంలో తిరిగి అందరం కూడా కలిసి దేవుణ్ణి మనం స్థుతించి ఆరాధిద్దాం మ్యూజికా శాంటా పాటల పుస్తకం నుండి అరవై రెండవ పాట సాంగ్ నంబర్ సిక్స్టీ టూ ఫ్రమ్ మ్యూజిక్ ఆ శాంటా నా స్నేహితుడా నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను నిజంగానే ఈ టైంలోనే కాదు మన జీవితంలో ఎప్పటి కూడా మన స్నేహితుడైన యేసు ప్రభు వారిని విడిచిపెట్టి మనం ఉండలేము కనుక ఈ సమయంలో అరవై రెండవ పాట నా స్నేహితుడా నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను అటువంటి పాట పాడి మనం దేవుడిని స్థుతించి ఆరాధించి గణపరుద్దాం నా స్నేహితుడా నిన్ను విడిచి నేను ఉండలేను నా ఏసయ్యా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా స్నేహితుడా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా ఏసయ్యా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నిన్ను విడచి నేనుండలేను ఒక్క క్షణమైనానే బ్రతికలేను నిన్ను విడచి నేనుండలేను ఒక్క క్షణమైనా నే బ్రతుకలేను నీవు లేకపోతే క్షణమైన కూడా నీవు లేకపోతే క్షణమైన కూడా బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏసయ్యా బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏసయ్యా నా స్నేహితుడా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా ఏసయ్యా నిన్ను విడచి నేనుండలేను అమ్మ లేకపోయినా నాన్న లేకపోయినా 
ఎవరు లేకపోయినా బ్రతుకగలను అమ్మ లేకపోయినా నాన్న లేకపోయినా ఎవరు లేకపోయినా బ్రతుకగలను నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య నా స్నేహితుడా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా ఏ సయ్య నిన్ను విడచి నేనుండలేను గాలి లేకపోయినా నీరు లేకపోయినా ఏమి లేకపోయినా బ్రతుకగలను గాలి లేకపోయినా నీరు లేకపోయినా ఏమి లేకపోయినా బ్రతుకగలను నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య నా స్నేహితుడా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా ఏ సయ్య నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా స్నేహితుడా నిన్ను విడచి నేనుండలేను నా ఏ సయ్య నిన్ను విడచి నేనుండలేను నిన్ను విడచి నేనుండలేను ఒక్క క్షణమైనా నే బ్రతుకలేను నిన్ను విడచి నేనుండలేను ఒక్క క్షణమైనా నే బ్రతుకలేను నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా నువ్వు లేకపోతే క్షణమైన కూడా బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య బ్రతుకలేను నా స్నేహితుడా బ్రతుకలేను నా ఏ సయ్య ధ్యానం నిమిత్తం ఏర్పాటు చేయబడిన దేవుని లేఖన భాగం చదవగా మనం విందాం దేవుని పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి కీర్తనల గ్రంథము నూట రెండవ కీర్తన మొదటి వచనం ప్రారంభం ఫర్ అవర్ మెడిటేషన్ టర్న్ విత్ మీ టు ది బుక్ ఆఫ్ సాంగ్స్ సామ్ వన్ నాట్ టు బిగినింగ్ ఫ్రమ్ వర్స్ వన్ కీర్తనల గ్రంథము నూట రెండవ కీర్తన మొదటి వచనం ప్రారంభం యహోవా నా ప్రార్థన ఆలకింపుము నా మొరని ఎందుకు చేరనిము నా కష్ట దినమున నాకు ఎముకడమై ఉండకుము నాకు చెవి ఒగ్గుము నేను మరలు నాడు త్వరపడి నాకు ఉత్తరమేము పొగ ఎగిరిపోయినట్లుగా నా దినములు తరిగిపోవచ్చున్నవి పొయ్యిలోనికి కాలిపోయినట్లు నా ఎముకలు కాలిపోయి ఉన్నవి ఎండ దెబ్బకు వాడిన గడ్డి వలె నా హృదయము వాడిపోయి ఉన్నది భోజనము చేయటకే నేను మరచిపోవచ్చున్నాను నా మూలుగుల శబ్దము వలన నా ఎముకలు నా దేహమునకు అంటుకొని పోయినవి నేను అడవిలోని గూడబాతును పోలి ఉన్నాను పాడైన స్థలములలోని పగడి కంట వలేను ఉన్నాను రాత్రి మెలకువుగా నుండి ఇంటి మీద ఒంటిగా నున్న పిచ్చుక వలె నున్నాను దినమెల్లా నా శత్రువులు నన్ను నిందించుచున్నారు నా మీద వెర్రి కోపము గలవారు నా పేరు చెప్పి శపింతుడు దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన వెనికిలో దీవించిన గాక దేవుని బిడ్డారా ఈ సమయంలో వాక్యం నిమిత్తమై ప్రార్థించుకుందా అంత మాత్రమే కాకుండా ఎంతో మంది బాధల్లో ఉన్నారు కష్టాల్లో శ్రమల్లో ఉన్నారు కనుక వారి నిమిత్తమై కూడా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేస్తుండగా మీరందరూ కూడా వీలవుతే మోకరించాలని లేదా నిల్చోవాలని నాతో పాటు ప్రార్థనలు ఏకీవించాలని ప్రేమతో మీ అందరూ కూడా మనవి చేస్తున్నారు ప్రార్థించుకుందాం మిక్కిలి ప్రియుడమైన మా పనులకు తండ్రి మరొకసారి ఏ సుప్రభారి పరిశుద్ధ నామమున మీ పుణ్య పాదాలకు స్తోత్రాలు వందనాలు మేమందరం కూడా ఆరంభంలో పాల్గొనడానికి మీరు ఇచ్చినటువంటి అవకాశం బట్టి మీకు స్తోత్రాలు మీరు అత్యున్నత సింహాసనం మీద ఆశ్రయడనటువంటి దేవుడు సమస్తము కూడా మీ చిత్తానుసారంగానే ఈ భూమి మీద జరిగిస్తున్నారని మేమందరం కూడా ఒప్పుకొని మీ సన్నిధిలో మా శరభు వంచి మీ పాదాలకు సుతులు స్తోత్రాలు మేము చెల్లిస్తుంటున్నాం ప్రభ మా దేవ ఈ సమయంలో విజ్ఞాపన ప్రార్థన మేమందరం కూడా కలిసి చేయటానికి మీరు ఇచ్చిన కృపను బట్టి వందనాలు భౌతికంగా మేమందరం కూడా ఒక్క దగ్గర కూడుకోలేకపోయామేమో గాని మా ప్రభ భయంకరమైనటువంటి కరోనా పరిస్థితుల్లో మా తండ్రి మేము మీ మందిరానికి రాలేకపోయామేమో కానీ ప్రభ మేము ఆధ్యాత్మికంగా మా మనసులన్నీ కూడా కలుస్తూనే ఉన్నాయి మేమందరం కూడా ప్రార్థనలో ఆత్మలో ఏకీభవిస్తున్నాం 
అనేక ప్రాంతాల్లో అనేక గృహాల్లో మా ప్రభా మీ పిరిబిడ్డలు అందరూ కూడా చెదిరిపోయి వారు వారి ఇండ్లలో ఉంటుండగా వారి యొక్క గృహంలోనే మందిరాలుగా మార్చుకొని ఆరాధనలో పాల్గొని మా తండ్రి సమయంలో విజ్ఞాపన ప్రార్థనలు వాళ్ళు ఏకీభవిస్తుండగా వారి మీద కూడా మీ పరిశుద్ధాత్మను కుమరించాలని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి ప్రప్రథమంగా ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్ అనగా మా దేవ ఈ సమయంలో నిజంగా ఏ అవసరమో దాని నిమిత్తమే మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా మా దేవ కరోనా మా ప్రభా మరి సోకినటువంటి వ్యాధిగ్రస్తుల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం అమూల్యమైన గొర్రెపిల్ల రక్తమైన యేసు ప్రభు యొక్క రక్తాన్ని మా ప్రభా కరోనా వ్యాధి సోకినటువంటి వారి మీద పరోక్షిస్తూ ఉండగా అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నామున అద్భుత రీతిగా మీరు వారికి స్వస్థత దయచేయాలని వేడుకుంటున్నారు యేసు క్రీస్తు అందరికీ ప్రభు అని మా ప్రభు పేతుడు కొరనేల్ ఇంట్లో చెప్పాడు పరిశుద్ధ గ్రంథముల మాట రాయబడింది గనక మీరు కేవలం క్రైస్తవులకు మాత్రమే దేవుడు కాదు కానీ అన్ని గోత్రాల వారికి అన్ని కులాల వారికి అన్ని మతాల వారికి అన్ని జాతుల వారికి అన్ని వంశాల వారికి యేసుప్రభ మీరే రక్షకుడు అని మా ప్రభ దేవుడని ఒప్పుకుంటున్నాం ప్రభు అని ఒప్పుకుంటున్నాం కనుక మీ కృపలో ఎందరైతే కరోనాతో బాధపడుతున్నారో మీ నామమున అద్భుత రీతిగా మీరే పరమ వైద్యుడు గనక మీరు వారిని ముట్టి స్వస్థపరచవలసిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం ఇక రెండవదిగా కొందరు ప్రియులు మా తండ్రి మా దేవ వారి కుటుంబీకులను పోగొట్టుకున్నారు మా తండ్రి వారి నిమిత్తమే మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం మా తండ్రి మా దేవ రక్షణానందం గారి యొక్క కుమార్తె మా ప్రభ శారన్ మీ అందు మా ప్రభ మరి నిద్రించి ఉంటుండగా మా ప్రభ విడవబడినటువంటి కుమార్తెను మా ప్రభ రక్షణానందం గారి యొక్క మనవరాల్ని శారన్ యొక్క కుమార్తెను మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని ఒకగానొక కుమార్తె తల్లి లేదు తండ్రి లేడు మా ప్రభ అనాథాని మేము అనటం లేదు ఎందుకంటే పరలోకపు తండ్రిగా మీరు ఆ బిడ్డకున్నారు కనుక మీ కృపలో ఆ పాపను మీరు బహుగా దీవించండి ఆశీర్వదించండి నెమ్మది ఓదార్పు ధైర్యము తల్లి కంటే గొప్ప ప్రేమ మీది తండ్రి కంటే గొప్ప పరలోకపు తండ్రి మీ ప్రేమ గొప్పది గనక పాపను మా ప్రభావ మీరు కుమార్తెను బహుగా దీవించాలని ఆశీర్వదించాలని గొప్ప ఓదార్పు నెమ్మదిని మీరు దయచేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నా రాజబాబు గారి యొక్క అల్లుడు కూడా మీ అందు నిద్రించి ఉంటుండగా విడవబడినటువంటి తన భార్య కవల పిల్లల కొరకు కూడా మేము ప్రార్థిస్తుంటున్నాం మా తండ్రి దయచేసి రేఖాను ప్రభా మా దేవ మరి కవల పిల్లలు మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని భర్త లేకున్నప్పుడు కూడా అంతకంటే గొప్పగా ప్రేమించే దేవుడు మీరు ఉన్నారు గనక తండ్రి అంటే ఎవరో ఎరిగినటువంటి స్థితిలో ఇంకా వయసులో చిన్న కవల పిల్లలు ఉన్నారు వారికి కావాల్సిన ఆదరణ ధైర్యం మీరు దయచేయవలసిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం మా పర్లకు తండ్రి ఇంకా ఎందరైతే అనారోగ్యంగా ఉన్నారో వారందరి కొరకు ప్రార్థన చేయటం కూడా మా యొక్క బాధ్యత గనక సంఘంలో ఉన్నటువంటి వారి కొరకు కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం క్వైర్ సంతోష్ ను కూడా అద్భుత రీతిగా మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి యూత్ సంతోష్ ను మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి దుబాయ్ రాజేష్ ను మీరు ముట్టండి స్వస్థపరచండి అదేవిధంగా మేరీ గారి యొక్క అల్లుడు మా ప్రభా ఎడ్వర్డ్స్ ను కూడా మీరు ముట్టి స్వస్థపరచాలని వేడుకుంటున్నా రాధాకృష్ణ గారి యొక్క కుటుంబాన్ని మా ప్రభా మీరు స్వస్థపరచవలసిందిగా వేడుకుంటున్నా జయ ప్రసాద్ చిట్టిబాబు గారి యొక్క కుటుంబాన్ని మీరు సంపూర్ణంగా స్వస్థపరచవలసిందిగా మిమ్మల్ని మేము వేడుకుంటున్నా అదేవిధంగా ఆంధ్ర బ్యాప్టిస్ చర్చికి రంజనీ సుధాకర్ గారిని వారి కుమారుడు జోహన్నాను కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని వారిని కూడా మీరు ముట్టి స్వస్థపరచవలసిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నా తండ్రి మా దేవ ఇంకా ఎందరైతే కరోనాతో బాధపడుతున్నారా మీ కృపలో వారందరినీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి ప్రభా మా దేవ ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి మేము అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారి నిమిత్తమై మీ సన్నిధిలో ప్రార్థిస్తున్నాం కాబట్టి వారిని కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థిస్తున్నా గతంలో నసరిన్ బైబిల్ కాలేజీలో చదివినటువంటి మోసస్ రవికుమార్ కొరకు కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం అద్భుత రీతిగా మీరు మా ప్రభా సహోదరుని ముట్టండి స్వస్థపరచండి మంచి ఆరోగ్యములు దయచే నసరిన్ కమిటీని తాకండి నసరిన్ చర్చ్ కమిటీని మీరు తాకండి నసరిన్ యూత్ కమిటీని మీరు తాకండి నసరిన్ క్వైర్ ని మీరు తాకండి నసరిన్ వాలంటీర్స్ ను కూడా మీరు తాకాలని వేడుకుంటున్నా సండే స్కూల్ పిల్లలు మీరు కాపాడండి ప్రభా యవనస్తులందరినీ కూడా మీరు కాపాడి భద్రపరచండి ఎందరైతే పెద్దలు మా తండ్రి వృద్ధులు మా సంఘంలో ఉన్నారో మీ కృపలో వారిని కూడా కనికరించి కాపాడి భద్రపరిచి సంరక్షించాలని మిమ్మల్ని బ్రతిమరాడి వేడుకుంటున్నా పరిశుద్ధుడ ప్రేమ గల తండ్రి ఇంకను మా తండ్రి కరోనాతో బాధపడుతున్నటువంటి వారందరినీ కూడా మీ కృపలో జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి అద్భుత రీతిగా మీరు వారిని ఓదామర్చవలసిందిగా మిమ్మల్ని బ్రతిమరాడి వేడుకుంటున్నా సుహాసిని గారిని ముట్టండి స్వస్థపరచండి భాను గారిని కూడా ముట్టండి స్వస్థపరచండి వారి రెండు కుటుంబాలను కూడా మీరు కాపాడవలసిందిగా మిమ్మల్ని బ్రతిమలాడి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మరొకసారి మా తండ్రి అనారోగ్యంగా వారందరినీ కూడా మీరు వ్యక్తిగతంగా వారిని ఎరుగుదురు గనక అద్భుత రీతిగా మా తండ్రి మా దేవ మీరు వారిని స్వస్థపరచవలసిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మా దేవ మరి ఈ సమయంలో సార్వత్రిక సంఘం కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం మీ పరిశుద్ధాత్మను అపరిమితముగా సార్వత్రిక సంఘం మీద కుమరించి గొప్ప ఉద్యోగం దయచేయండి విశ్వాసులందరూ కూడా ప్రభా మా దే
తండ్రి దేశాది నేతల కొరకు మేము ప్రార్థిస్తున్నాం ఎంతమంది అయితే ప్రధానమంత్రులు ఉన్నారో ఎందరైతే అధ్యక్షులు ఉన్నారో ఎందరైతే రాష్ట్రపతులు ఉన్నారో ప్రభా మా దేవ ఎందరైతే దేశాలను పరిపాలిస్తున్నారో ఎందరైతే రాసులు ఉన్నారో ఎందరైతే రాణులు ఉన్నారో వారందరినీ కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకొని యేసు ప్రభు వారి శక్తి గల ప్రేమ గల నామమున మీ కృపను వారి మీద కుమ్మరించి దేశాలను ఎలా నడిపించాలో మా తండ్రి వారికి కావాల్సిన జ్ఞానము నడిపింపును మీరు దయచేసి అంత మాత్రమే కాదు వారిని కూడా మీ రక్షణ ప్రణాళికలో మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిందిగా మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నా తండ్రి మా దేవ భారతదేశం మీద మీ కృప కుమ్మరించబడును గాక మీ పునరుత్న శక్తి కుమ్మరించబడును గాక వాళ్ళని వీళ్ళని తేడా లేదు గానీ మా దేశంలో అందరూ కూడా యేసు ప్రభు నామమైన స్వస్థతను పొందుకుందరు గాక వారి ఆత్మలు సైతం రక్షింపబడును గాక మా తండ్రి మా ప్రభు ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా మా భారత దేశానికి రక్షణ కలుగును గాక ప్రపంచమే ఆశ్చర్యపోయే రీతిగా కరోనా మా భారతదేశం నుంచి వెళ్ళిపోయిన గాక సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత విడుదల విమోచన మా భారత దేశానికి కలుగును గాక మా ప్రభ యేసు ప్రభా యొక్క ఒక్క రక్తపు బొట్టు చాలు మా దేశాన్ని రక్షించడానికి మా దేశంలో ఉన్న కరోనా తీసివేయటానికి కాబట్టి అద్భుత రీతిగా కరోనాను మీరు తీసివ్వాలని సంపూర్ణ స్వస్థత విడుదల విమోచన మా భారతదేశానికి మీరు ఇవ్వాలని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి పేదవారిని జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని దయతో పోషించండి విధవరాళ్ళని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి దయతో ఆదరించండి అనాథలైనటువంటి పిల్లల్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోండి వారిని కూడా మా ప్రభా మా దేవ మీరు ఆదరించి బలపరచవలసిందిగా వారిని కూడా మీరు పోషించవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం ఎందరైతే మా తండ్రి పారిశుద్ధ కార్మికులు పనిచేస్తున్నారో నర్సులు డాక్టర్లు పనిచేస్తున్నారో తండ్రి మా దేవ ఇంకను మా తండ్రి మా ప్రభా మెడికల్ వర్కర్స్ హెల్త్ వర్కర్స్ వాలంటీర్స్ అందరూ కూడా పనిచేస్తున్నారో మీ కృపను వారి మీద కుమరించి వారిని మా ప్రభా దయగల హస్తముతో దీవించి ఆశ్రయించి వారికి క్షేమం భద్రతతో పాటు రక్షణ కూడా మీరు దయచేయవలసిందిగా వేడుకుంటున్నాం తండ్రి మా దేవ మరొక సారి సమయంలో మా తండ్రి వాక్యం నిమిత్తమై కూడా మేము ప్రార్థిస్తున్నాం కొద్ది నిమిషాల్లో మా తండ్రి వాక్యం ధ్యానిస్తుండగా మా ప్రభా మీరు మాతో మాట్లాడాలని రక్షణ లేని వారికి రక్షణ దయచేయాలని స్వస్థత లేని వారికి స్వస్థత మీరు దయచేయాలని మరణ పడకల మీద ఉన్నటువంటి వారికి వాక్యము ద్వారా మీరు వారికి జీవము ఆయుషును మా ప్రభా మీరు ప్రసాదించాలని విశ్వాసుల మీద పరిశుద్ధాత్మను కుమ్మరించి ఉజ్జీవము దయచేయాలని మా తండ్రి మా దేవ మీ ఆ రక్షణ కార్యం అద్భుత కార్యం ఆశ్చర్య కార్యం స్వస్థత కార్యం విడుదల కార్యం విమోచన కార్యం దయతో జరిగించాలని నన్ను కూడా కనికరించాలని మేమందరం కూడా స్థుతి ఆరాధనలో పాల్గొంటూ ఉండగా ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే భాగ్యం మీరు మాకు దయచేయాలని ఆత్మను కుమ్మరించాలని నా మీద కూడా పరిశుద్ధ ఆత్మను కుమ్మరించాలని ప్రభును రక్షకుడిన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రభ మా దేవ లేఖన భాగము కూడా చదవబడి ఉంటుండగా ఆ ధ్యానమును మీరు అభిషేకించాలని యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైనటువంటి నామమున ఈ విజ్ఞాపన ప్రార్థన మీకు సమర్పించి ప్రార్థించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ సమయంలో అందరం కూడా లేచి నిల్చుందా జీవం గల దేవుణ్ణి శృతించి ఆరాధిద్దా వాక్యాన్ని ధ్యానించక మునుపు ప్రైజ్ అండ్ వర్షిప్ అనగా మనం అందరం కూడా శృతి ఆరాధనలో పాల్గొందాం మ్యూజిక్ అసాంటా పాటల పుస్తకం నుండి దేవుని బిళ్ళారా అందరికీ సుపరిచితమైనటువంటి పాట డెబ్బై నాలుగవ పాట మేలులు నీ మేలులు మరిచిపోలేనయ్యా నిజంగా దేవుని యొక్క మేళ్లను మనం ఏమాత్రం కూడా మర్చిపోలే నాకు ఒక నమ్మకం దేవుడి మీద ఏంటంటే అగ్నిలో వెళ్ళినా నేను కాలిపోలేదయ్యా జలములలో వెళ్ళినా నేను మునిగిపోలేదయ్యా కరోనాలో మనం వెళ్ళినా కాలిపోలేకున్నా మునిగిపోకుండా ఉన్నాం కాబట్టి ఆ విధంగానే మనం ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా మనం పాడి దేవుడిని మనం శృతించారాదిద్దాం డెబ్బై నాలుగో పాట మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా అనేటువంటి పాట పాడి దేవుడిని శృతించి ఆరాధిద్దాం మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా నా ప్రాణమున్నంత వరకు విడచిపోలేనయ్యా అలలుయా ఏసయా ఏసయా అలలుయా ఏసయా అలలుయా ఏసయా ఏసయా హలలుయా ఏసయా మేలులు నీ మేలులు మరచిపోలేనయా అగ్నిలో వెళ్ళిన నేను కాలిపోలేదయా జవములలో వెళ్ళిన నేను మునిగిపోలేదయా అగ్నిలో వెళ్ళిన నేను కాలిపోలేదయా జలములలో వెళ్ళిన నేను మునిగిపోలేదయా 
நிதி பாவுரப்பு மனசையா இசையா பாவுரப்பு மனசையா நிதி பாவுரப்பு மனசையா இசையா பாவுரப்பு மனசையா மேலுலு நீ மேலுலு மறச்சி போலே நயா மேலுலு நீ மேலுலு மறச்சி போலே நயா மறச்சி போலேதையாச்சி போலேதையா குண்டரவே மறச்சி போலேதையா விளச்சி போலே தயா நிதி கொர்ர பில்லா மனசையா இசையா கொர்ர பில்லா மனசையா நிதி கொர்ர பில்லா மனசையா இசையா கொர்ர பில்லா மனசையா மேலு மேலு மறச்சி போலே நயா மேலு மேலு மறச்சி போலே நயா நா பிராணமுன் தவரத்து விழச்சி போலே நயா நா பிராணமுன் தவரத்து விழச்சி போலே நயா அல்லுயா ஏசையா ஏசையா அல்லுயா ஏசையா அல்லுயா ஏசையா ஏசையா அல்லுயா மேலு நீ மேலு மறச்சி போலே நயா மேலு நீ மேலு மறச்சி போலே நயா அந்தரம் கலிசி தேவுண்ணி ஸ்துதிச்சு ஆராதிதா பிரதி ஒக்கரம் கூட லேச்சி நிலச்சுந்தா நோரு தெரிச்சி மன சொந்த பாஷலோ மன சொந்த பாவாலது ஜீவம் கல தேவுணி மனம் ஸ்துதிச்சு ஆராதிதா பரலோக முந்து நம் பிரேம கல தன்றி நீரு ஜீவம் கல தேவுடனி நிசமைன தேவுடனி கொப்ப தேவுடனி நீரு தப்ப வேறுகே தேவுடு லேனே லேடனி ஏசு பிரபாரி பரிசுத்த நாமமுனா மா பிரபா இ சமயமுலோ மா ஸ்துதி ஆராதன நீக்கே செல்லிஸ்துன்னா நீரு பரிசுத்துடி பரிசுத்துடி பரிசுத்துடனி பூஜிம்ப படுத்தினட்வண்டி தேவுடனி பரபா மீரு சாரபோமாதிகாரம் கலினட்வண்டி தேவுடனி பரபா மா தேவா நிசமுதானே மா பரபா மீலான்டி தேவுட அக்கட கூட லேடனி மீரு பிரைமா சொருக்குடனி ஆக்ம சொருக்குடனி மீ பாதலக்கு சுதுலு சோத்ராலி சமிமுல மேன் செல்லி சொன்றனா மீ அத்வித்திய குமாரடனி ஏசு பிரபார் நீ லோகானிக்கி மா பிரபார் மமல் ரக்ஷின்சுடானிக்கே பம்பின்சரானி மேமைத்து உப்புகோனி சுன்னா பிரபா ஆயனா சிரியர தாரிக இலோகானிக் கொச்சரானி கன்யக்கைன மரியா கர்பான பவித்ரமேன ஜென்மன் எத்தியாரானி பரிஷுத்தமைட்டுடு ஜீவிதானி ஜீவின்சரனி மேமைத்தே நம்முத்துந்து நாம் பாப்ப ரहித்துனித ஆயன சிலவம் ராணிமித ரக்தமனு மாக்கருக்கு கார்ச்சரனி பரபா பிராயசித்தம் ஜிரிகின்சரனி மாக்கு ரக்ஷனா பாப்பக் சமாப்பன தைசரனி மாருமனுசு தைசரனி மேமு நம்முத்துந்து நாம் ஆயன சமாதி செய்பாடி மூடோரோசு புண்டு தானமி திருக்கில் லேச்சுட்ட துவார சரவா மானவாளிக்கே நிரிக்சன தைசரனி ஒப்புகொனு சுன்னா பரதான யாச்சுகுனிகா மீ குடுபார் சமுன கூச்சனி மாக்கருக்கு பரதான யாச்சுகத்துவானி செஸ்துன்னார பட்டி ச்தோத்ரால் ஒகரோசுன பில்லு குமானடுகா ரானை உன்னாரு ச்தோத்ரால் ராசிலக்கு ராசிகா பரபுலக்கு பரபுகா கோட ஆயன வையேண்ட பரிபாலன பூம்மித செரிகின்சனா பிரிஷுத்தாத்மதேவா தினவுர்த்தாந்தமுலும் மதட்டி கிரந்தம் பதிகேட வத்தியாயம் மதட்டி வச்சினம் பிராரம்மம் தாவிது தனை இண்டுமின்டி பிரவக்தியன நாத்தானனி பிலிப்பின்சி 
నేను దేవదారు మ్రాణులతో కట్టబడిన నగరులో నివాసము చేయుచున్నాను యహోవ నిబంధన మందసము తరచాతను ఉన్నది కదా చెప్పగా నా తాను దేవుడు నీకు తోడై ఉన్నాడు నీ హృదయం అందున్నది అంతయు చేయమని దావిత్వనను ఆ రాత్రి అందు దేవుని వాక్కు నా తానుకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగ సెలవు ఇచ్చాను నీవు పోయి నా సేవకుడు నా దావితో ఇట్లనము యహోవా సెలవు ఇచ్చినదేమనగా నా నివాసమునకై ఒక ఆలయము కట్టించుట నీ చేత కాదు ఇస్రాయలను రప్పించిన నాటి నుండి నేటి వరకు నేను ఒక ఇంటిలో నివాసము చేయక ఒకనొక గుడారములోను ఒకనొక డేరాలోను నివాసము చేస్తేనే దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మన వినికిడిలో దీవించినగాక ఆత్మ నడిపింప కొరకు ప్రార్థించుకుందాం మిక్కిలి ప్రియుడమైన మా పరులకు తండ్రి పరిశుద్ధుడా మీకు స్తోత్రాలు మరొకసారి ఈ సమయంలో మా ప్రభు వాక్యం యొక్క ధ్యాన నిమిత్తమే ప్రార్థిస్తుండగా మీ తండ్రి ఆత్మ మీలో నుండి మాట్లాడుచున్నాడు కానీ మాట్లాడు వారు మీరు కారు అనేటువంటి వాగ్దానం నెరవేర్చాలని మీ కృపను జ్ఞానాత్మను అభిషేకమును ఆత్మ కుమ్మరింపును నింపుదలను పరిశుద్ధాత్మ శక్తిని మీరు దయతో నాకు ప్రసాదించాలని ప్రతిసారి మిమ్మల్ని అడుగుతూనే ఉన్నాను నేను ఎప్పుడు వాక్యము చెప్పినా ఆత్మలు రక్షింపబడును గాక నేను ఎప్పుడు వాక్యము బోధించినా విశ్వాసులు పరిశుద్ధాత్మను పొందుకుందరు గాక ఎప్పుడు మీ వాక్యము ఎవరు విన్నా వారికి స్వస్థత కలుగును గాక నెమ్మది ఓదార్పు ధైర్యం మా తండ్రి అందరికీ మీరు కలగ చేయాలని వినటానికి మంచి చెవులు గ్రహించే జ్ఞానము దయచేయాలని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు నామానికి స్తోత్రాన్ని సమయంలో విశాఖపట్నంలో ఉన్న నాజరీన్ మినిస్ట్రీస్ తరఫున నాజరీన్ బైబుల్ కాలేజ్ తరఫున నాజరీన్ సంఘం తరఫున నాజరీన్ టీవీ పరిచయ తరఫున మరొకసారి ప్రభును రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమున మీ అందరికీ కూడా శుభములు తెలియజేస్తున్నాను దేవుని యొక్క ఉచితమైన కృపను బట్టి మాత్రమే మరొక నూతన పునరుత్న దినాన్ని మనమందరం కూడా పొందుకోగలిగా కృప 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 వేరొక పదమే లేదు వేరొక కారణమే లేదు ఆయనను బట్టి మాత్రమే మనమందరం సజీవలకలు ఉన్నా ఆయనను బట్టి మాత్రమే మనమందరం ఆరోగ్యంగా ఉన్నా అందరి బట్టి దేవుడికి స్తోత్ర ఆరోగ్యం దేవుడు మనకు దయచేశాడు అందరి బట్టి దేవుడికి వందనాలు మన ఆయుష్ను దేవుడు పొడిగించాడు అందరి బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాల వందనాలు బాగుగా ఉన్నటువంటి మనం ఆరోగ్యంగా ఉన్నటువంటి మనం అనారోగ్యంగా ఉన్నటువంటి వారి నిమిత్తమై తప్పనిసరిగా విజ్ఞాపన ప్రార్థన చేయాలి రెండవదిగా సజీవులకు ఉన్నటువంటి మరణ మరణ పడకల మీద ఉన్నటువంటి వారి నిమిత్తమై మరణానికి చేరువలైనటువంటి వారి నిమిత్తమై ప్రార్థన చేయటం మన బాధ్యత రక్షింపబడినటువంటి మనం ఇతరుల యొక్క ఆత్మలను కూడా రక్షించాలనేటువంటి ఉద్దేశాన్ని ఖచ్చితంగా మన జీవితంలో కలిగి ఉంటాం అనేటువంటిది ఎప్పటికి కూడా మనం మర్చిపోకూడదు ఒక రోజున పరలోక రాజ్యానికి వెళ్తామనేటువంటి మనం ఇతరులను కూడా మనతో పాటు పరలోక రాజ్యానికి తీసుకుని వెళ్ళాలి అనేటువంటి ధ్యేయాన్ని లక్ష్యాన్ని మన జీవితంలో ఖచ్చితంగా మనం కలిగి ఉండాలి అంత మాత్రమే కాదు భూమి మీద బ్రతికినంత కాలం ఏసు ప్రభావ కొరకు మనం సాక్షులుగా బ్రతుకుతూ విశ్వాసులను బలపరుస్తూ వారందరూ పరిశుద్ధాత్మను పొందుకునే రీతిగా గొప్ప ఉద్యమం తెచ్చేటువంటి రీతిగా దేవుడు తన కృపలో మనందరూ కూడా వాడుకునేటట్టుగా మనమందరం కూడా నిత్యము దేవుడి సన్నిధిలో కనిపెట్టారు ఈ సమయంలో మరి దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళారా దేవుడు మనకు నూతన దినం పునరుత్న దినం ఆరాధన దినం మనకు అనుగ్రహించి ఉంటుండగా దయచేసి గుర్తుంచుకోవాలని కోరుతున్నాను మాధ్యమం ద్వారా మనమందరం కూడా ఆరాధనలో సంఘముగా కూడుకొని దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తుంటున్నాం అందుని బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు వందనాలు మరి తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవునికి నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఎందుకనగా మరొకసారి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు ఇరుకుర విషయాల తనటువంటి మాట గత వారం కూడా నేను జ్ఞాపకం చేశాను కనుక అలాంటి విషయాలతో దేవుడు మనకు కలగజేసి మాధ్యమ ద్వారా వాక్యాన్ని బోధించేటువంటి అవకాశం అనుగరించిన తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మ త్రియక దేవునికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు ఈ సమయంలో చెల్లిస్తుంటున్నారు మనం ధ్యానించేటువంటి అంశమే మనగా వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే అనేటువంటి అంశం గురించే మనము వాక్యాన్ని ధ్యానించుకోబోతున్నాం వెన్ గాడ్ సేస్ నో ఇస్ ద థీమ్ అనగా దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే అందరం కూడా ఏ విధంగా స్పందిస్తాం అనగా వీ బికమ్ బిక్టర్ అగేన్స్ట్ గాడ్ అనగా దేవుడి మీద చాలా మంది కూడా అలిగేటువంటి వారు ఉంటారు ప్రార్థన మానేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు బైబిల్ మానేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు చర్చికి ఏం వెళ్తాంలే ఇక ప్రార్థనలకు జవాబులు రావటం లేదు కదా అని చాలా మంది కూడా ఇప్పటికి కూడా అనుకుంటూనే ఉంటారు ఎంత ప్రార్థించినా కరోనాను దేవుడు తీయటం లేదు కదా ఎంత ప్రార్థించినా కరోనా రోగులను దేవుడు స్వస్థపరచడం లేదు కదా ఎంత ప్రార్థించినా కూడా చనిపోయేటువంటి వారు చనిపోతూనే ఉన్నారు కదా ఎందుకు దేవుడు జవాబు ఇవ్వడం లేదు అని చాలా మంది కూడా ఇప్పటికి కూడా అనుకుంటూనే ఉంటూ టెక్నికల్లీ బిబ్లికల్లీ థియలాజికల్ మా ప్రభు దేవుడు కూడా ఆలోచిస్తే మరి ఈ సమయంలో నిజంగానే ఇది కృపాకాలం అయినప్పటికీ కూడా దీన్ని ఉగ్రత కాలంగానే చాలా మంది కూడా ఇప్పటికీ పరిగణిస్తూనే ఉన్నారు ప్రభునందు ప్రేమైనటువంటి వాళ్ళ ఈ సమయంలో మీరు గుర్తుంచుకోవాలని కోరుతున్నాను ఇది కృపాకాలమే తప్ప ఉగ్రత కాలము కాదు అనేటువంటిది మనమందరం కూడా
పాపం ఎక్కువైంది కాబట్టి కరోనా ఎక్కువైంది అని అనుకోవడానికి వీళ్ళే పాపం ఇప్పుడు మాత్రమే ఎక్కువ కాలే ఆగాము కాలము నుంచే పాపం అనేటువంటిది కొనసాగుతూనే ఉంది కాబట్టి దేవుడు అయినప్పటికీ కూడా దేవుడు దీర్ఘ శాంతము వహించి కృపగల దేవుడిగా దయగల దేవుడిగా నిజంగానే ఇస్రాయల్ను కూడా గతంలో క్షమించుకుంటూ వచ్చారు అరే ఈ సమయంలో దేవుని యొక్క మహాకృపను బట్టి రెండు వేల సంవత్సరాల కిందట కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి మనందరి నిమిత్తమై రక్షకునిగా పంపించారు కాబట్టి ఈ తరములో పాపం లేదు అనటానికి వీలు లేదు ఈ జగములో పాపం లేదు అనటానికి వీలు లేదు దేవుడు బుల్లారా నిజంగానే ప్రతిసారి కూడా ప్రతి శకములో కూడా ప్రతి కాలములో కూడా ప్రతి యుగములో కూడా ప్రతి తరములో కూడా పాపం అనేటువంటి కొనసాగుతూనే ఉంది కానీ కృపగల దేవుడు మాత్రం నిజంగానే క్షమించుకుంటూనే వచ్చాడు అందరి బట్టి దేవుడికి స్తోత్రాలు వందనాలు కనుక ఈ సమయంలో దేవుడు బిళ్ళారా వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా దేవుడు నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే అనేటువంటి అంశం గురించి వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుందాం కాబట్టి లేఖన భాగం దేవుని ఆధారం చేసుకున్నాను అనగా దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ సెవెంటీన్ అనగా దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయాన్ని ఆధారం చేసుకొని వెన్ గాడ్ సేస్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి దాని గురించే ఈ సమయంలో మొదటి దిన వృత్తాంతమ గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయాన్ని దేవుని బిళ్ళారా ఆధారం చేసుకొని ఈ అంశాన్ని మనం అందరం కూడా ధ్యానించుకోబోతున్నాం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరి నోట్లో కూడా ఎంత ప్రార్థించినా దేవుడు జవాబు ఇవ్వడం లేదు ఎంత ప్రార్థించినా దేవుడు కరోనా తీసివేయటం లేదు ఎంత ప్రార్థించినా రోగులు బాగుపడటం లేదు ఎంత ప్రార్థించినా చనిపోయేటువంటి వారు చనిపోతూనే ఉన్నారని ప్రతి విశ్వాసి ప్రతి సేవకుని నోట్లో కూడా దాదాపుగా ఇదే మాట మనం వింటూనే ఉన్నాం అందుకనే సందర్భ సైతంగా వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా మనం చేసేటువంటి ప్రార్థనలకు గనక దేవుడు జవాబు ఇవ్వకపోతే అనేటువంటి అంశం గురించే దేవుడు రాయి సమయంలో వాక్యాన్ని మనం ధ్యానించుకుంటున్నాం గనక అందరు కూడా బహు జాగ్రత్తగా వాక్యాన్ని మీరు వినాలని ప్రేమతో మీ అందరి కూడా మనవి చేస్తూనే ఉన్నారు వెన్ వి ప్రే టు గాడ్ దేవుడికి మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుని యొక్క జవాబు మూడు విధాలుగా ఉంటుంది అనేది మనం అందరం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి నంబర్ వన్ దేవుని యొక్క జవాబు ఎస్ అనగా అవును అని అంటాడు తప్పకుండా అని అంటాడు అనగా దేవుడు చేస్తాను అని అంటాడు రెండవదిగా జవాబు దేవుడిది వేయిట్ అనగా వేచి ఉండుము అని అంటాడు మూడవదిగా దేవుడు నో అని అంటాడు కాబట్టి మూడు కూడా దేవుని యొక్క జవాబులే అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి వెన్ వి ప్రే టు గాడ్ గాడ్ సేస్ ఎస్ అనగా దేవుడు మనం దేవుడిని ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు అవును గాక చేస్తాను అని అన్నప్పుడు అది దేవుని యొక్క జవాబుగానే అందరం కూడా స్వీకరిస్తూనే ఉన్నా చాలా సంతోషపడుతూనే ఉన్నా రెండవదిగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు గాడ్ సేస్ వైట్ అనగా కొంతకాలం వేచి ఉండు అన్నట్టుగా ప్రార్థనకు వెంటనే జవాబు ఇవ్వకుండా మనల్ని వేచి ఉంచేటట్టుగా చేస్తారు అది కూడా ప్రార్థనకు జవాబే అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక మూడవదిగా మనం ప్రార్థించినప్పుడు గాడ్ సేస్ నో అనగా దేవుడు వద్దనే చెప్తాడు ఆ ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడు అనగా అది కూడా ప్రార్థనకు జవాబే గాడ్స్ నో ఇస్ ఆల్సో గాడ్స్ ఆన్సర్ అనగా దేవుడు నో అని చెప్పిన వద్దని చెప్పిన కాదు అని చెప్పిన అది కూడా దేవుని యొక్క చిత్తముగా దేవుని యొక్క జవాబుగానే ప్రతి ఒక్కరం కూడా స్వీకరించారు మనకి మూడింటిలో ఏది ఎక్కువగా ఇష్టం అంటే వెన్ గాడ్ సేస్ ఎస్ టు అవర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మన ప్రార్థనలకు ఎస్ అని చెప్పినప్పుడు అలాగే అని చెప్పినప్పుడు నువ్వు ప్రార్థించినట్టుగానే నీకు జరుగును గాక అని గనక దేవుడు జవాబిస్తే నిజంగానే మన ఆనందానికి అవధులు ఉండనే ఉండవు కానీ దేవుడు బిళ్ళారా ఇఫ్ గాడ్ సేస్ వెయిట్ అనగా వేచి ఉండనప్పుడు మనలో నిరీక్షణ కోల్పోతా మనలో ఓర్పును సహనాన్ని కోల్పోతా వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా దేవుడు నో చెబితే మాత్రం మనలో చాలా మంది కూడా అలుగుతాం నిజంగానే దేవుడికి చాలా మంది కూడా దూరం అయ్యేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అయితే ఒక మాట చెప్తాను దేవుడు బిళ్ళారా ఎవరైతే దేవుడితో సన్నిహిత సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటారో ఎవరైతే దేవుళ్ళు ఎదుగుతూ ఉంటారో ఆత్మలో ఎదుగుతూ ఉంటారో వాక్యములో ఎదుగుతూ ఉంటారో ప్రార్థనలు ఎదుగుతూ ఉంటారో దేవుడు ఎలాంటి జవాబు ఇచ్చినా సరే స్వీకరించడానికి మాత్రం వాళ్ళు సిద్ధాంతంగానే ఉంటారు వారికి కావాల్సింది ప్రార్థనకు జవాబు కాదు కానీ వారి జీవితంలో నేను జీవన చిత్తమును జరిగిస్తున్నానా లేదా అదే నా ధ్యేయం అదే నా లక్ష్యం అని దేవుడి యొక్క చిత్తాన్ని జరిగించడానికే ఇష్టపడతారు తప్ప వారి ప్రార్థనలకు ఖచ్చితంగా జవాబులు రావాలని మాత్రం దేవుళ్ళు ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు కోరరు కాబట్టి దేవ ఏది ఏమైనా నీ చిత్తమే కాబట్టి నీ చిత్తం అయితే దీనికి జవాబు దయచే అని ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగినటువంటి వాళ్ళు తప్పనిసరిగా ప్రార్థిస్తారు నా దేవుడు బిళ్ళారా ఇక రెండవదిగా నో మ్యాటర్ హౌ స్పిరిచువల్ వీఆర్ మనం ఎంత ఆత్మీయంగా ఆధ్యాత్మికంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా నో మ్యాటర్ హౌ స్పిరిచువల్ ఇన్ మెచ్యూర్డ్ వీఆర్ మనం ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ఎదిగినప్పటికీ కూడా మనం గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు బిళ్ళారా దేవుడు కొన్నిసార్లు మ
అనగా అనేటువంటి జవాబును ఇస్తారు అనగా నేను చెయ్యను అనేటువంటి జవాబును కూడా దేవుడు కాదంటూనే ఉంటారు ఎందుకు ఆ విధంగా అని అంటేది అనేది చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి విషయం దేవుడు ఒక మాట మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దేర్ వాస్ నెవర్ మోర్ స్పిరిచువల్ మ్యాన్ ఇన్ ద బైబుల్ దాన్ డేవిడ్ అనగా దావిద్ లాంటి ఆధ్యాత్మికంగా ఎదిగినటువంటి వ్యక్తి నిజంగా పాత నిబంధనలో ఎవరు లేరని కూడా ఒక విధంగా చెప్పారు ఒక్క తలాంత కాదు అనేక తలాంతులు ఒక్క వరమ పరిశుద్ధాత్మ వరాలు కాదు అనేక వరాలు కలిగినటువంటి వాడు దావిద్ ఆధ్యాత్మికంగా ఎంత ఎదిగాడు అంటే ప్రపంచంలోనే అప్పటికి గొప్ప రాసుగా అతడు ఉన్నప్పుడు కూడా తన జీవితంలో చాలా తగ్గించుకున్నాడు కనుకనే దేవుడు పిల్లారా ఎందుకు ఆ మాట స్టేట్మెంట్ నేను చేశాను అంటే దావిద్ లాంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వ్యక్తి పాత నిబంధనలు నిజంగానే అరుగుతున్నటువంటి మాట ఎందుకు నేను చెప్పగలిగాను అంటే హీ వాజ్ అ మ్యాన్ ఆఫ్టర్ గాడ్స్ ఓన్ హార్ట్ అనగా దేవుడు స్వయంగా దావిద్ గురించి చెప్పాడు దావిద్ నా హృదయానుసారి అని మరి ఎంతో మంది దాదాపుగా ఆరు వేల మంది పురుషులు బైబిల్ లో ఉంటుండగా ఎవరి గురించి కూడా మా దేవుని పిల్లరా నా హృదయానుసారి అని అనలేదే దావిది గురించి మాత్రమే అన్నాడే అంటే అక్కడ మీరు అర్థం చేసుకోవాలి దావిది కొన్ని గొప్ప కొన్ని గొప్ప లక్షణాల్లో ఒకటి ఏంటి అని అంటే అతడు మంచి ప్రార్థనా పరుడు అనగా ప్రతి దానికి కూడా దేవుడి మీద ఆధారపడతాడు ప్రతి విషయాన్ని కూడా ప్రార్థనలో పెట్టి దేవుణ్ణి అడుగుతాడు రెండవదిగా దేవుని పిల్లరా దావీదు ప్రార్థనా పరుడు మాత్రమే కాదు కానీ దేవుణ్ణి చాలా చాలా ప్రేమించినటువంటి వాడు దేవుణ్ణి చాలా ప్రేమించాడు దావి మనం కూడా మన జీవితంలో దావిది లాగా అన్ని విషయాలకు దేవుడి మీద ఆధారపడాలి దావిది లాగా అన్ని విషయాలకు దేవుణ్ణి ప్రార్థించాలి దేవుణ్ణి ఆశ్రయంగా తీసుకోవాలి రెండవదిగా దావిది వల్ల మనం కూడా దేవుణ్ణి హృదయపూర్వకంగా ప్రేమించాలి మూడవదిగా దేవుడు పిల్లారా దావిది ఎలాంటి వాడు అని అంటే ఎన్నో గొప్ప లక్షణాలు అతనిలో ఉన్నాయి అందుకనే దేవుడు అతనికి ప్రవచన వరం కూడా ఇచ్చాడు అందుకనే యేసు ప్రభు వారి గురించి అనేక కీర్తనలు ప్రవచనాలుగా కీర్తనల గ్రంథంలో రాసినట్లుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో మనం అందరం కూడా చూడగలం నాకు దేవుడు పిల్లారా ఇప్పుడు మనం విందా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి ఎట్ గాడ్ సెట్ నో అనగా దావిది నిజంగానే గొప్పగా ఒక స్టాల్ వాటిగా స్పిరిచువల్ గా అతడు పాత నిపుణుల గొప్ప ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా ఆత్మీయంగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆత్మీయంగా ఎదిగినప్పటికీ కూడా గొప్ప రాసు అయినప్పటికీ కూడా గొప్ప ప్రార్థనా పనుడైనప్పటికీ కూడా గొప్పగా దేవుడి మీద ఆధారపడినప్పటికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా దేవుణ్ణి ప్రేమించినంత మాత్రాన కూడా దేవుడు లాగా మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు మాత్రం దావిది చేసిన ప్రార్థనకు నో చెప్పాడు అనగా కాదు అనేటువంటి మాట దేవుడు ఖచ్చితంగా చెప్పాడు సచ్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బిఫోర్ అస్ అనగా మన ఎదుటైనటువంటి లేఖన భాగం అదే తిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం అందులో ఉన్న స్టోరీ నేను చెప్పట్లేదు కానీ అందులో ఉన్న లేఖన భాగాన్ని తీసుకొని నాలుగు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు ఈ సమయంలో మనం అందరం కూడా నేర్చుకోబోతున్నాం మళ్ళీ నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వాట్ ఈస్ ద థీమ్ దట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు మెడిటేట్ మనం ధ్యానించేటువంటి అంశం ఏమనగా వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే దేవుడు మనం అడిగినటువంటి దానికి ఏ సమాధానం కూడా ఇవ్వకపోతే ఏం చేయాలి అనేటువంటి అంశం గురించే వెన్ గాడ్ సేస్ నో చోర్ ప్రేయర్స్ అనేటువంటి అంశాన్ని ఈ సమయంలో అందరం కూడా మనం ధ్యానించుకోబోతున్నాం దేవుడు పిల్లరా మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఆ సెట్టింగ్ కనుక మనం చూస్తే అంటే ఏ కాలంలో ఏ సందర్భం ఏ పరిస్థితుల్లో ఇది జరిగింది అన్నప్పుడు బహుశా దావీ యొక్క వయసు నలభై సంవత్సరాలు లోపే అయి ఉండాలి అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి అంత మాత్రమే కాదు ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో దావీదు దేవుడు దేవుని మందిరాన్ని కట్టాలి అని అనుకుంటాడు అనేది కూడా చాలా ప్రాముఖ్యం ఏ విధంగా రెండవ భాగంలో పదిహేడవ అధ్యాయంలో అతడు ప్రార్థిస్తాడు అనేది కూడా మనమందరం కూడా నాలుగు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు ఈ సమయంలో నేర్చుకోబోతున్నాం రెండవదిగా హీ వాజ్ నాట్ ఓన్లీ బిలో ఫార్టీ ఇయర్స్ అనగా నలభై సంవత్సరాల వయసు తక్కువగానే ఉండటం కాదు ఎవరిస్తున్నారా వింటున్నారా మీరు చాలా మంది కూడా ఈ వయసులో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు నిజంగానే చెప్పాలంటే యంగ్ నేషన్ అనగా యవనములైన దేశం ప్రపంచంలో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే భారతదేశమే కాబట్టి ఎయిటీన్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ ఎక్కువగా ఉన్నారు అందుకనే టీకాలు కూడా వాళ్ళకి వేయాలని కూడా మన భారతదేశంలో ఇప్పటి కూడా అంటూనే ఉన్నారు కాబట్టి యంగ్ పీపుల్ ఇన్ యంగ్ నేషన్ ఇన్ ఇండియా దేవుడు పిల్లారా ఇదిగో భారతదేశం యవన దేశము కాబట్టి యవన దేశమైనటువంటి భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి మీరందరూ కూడా ఈ మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని మీకు మనవి చేస్తూనే ఉన్నారు హీ వాస్ రిమార్కబుల్ ఇక్ సక్సెస్ఫుల్ అనగా అన్నిట్లో కూడా విజయాన్ని సాధించినటువంటి వాడయ్యాడు అన్నిట్లో కూడా సఫలమైనటువంటి వాడు కానీ దావీ ఉన్నారు అంత మాత్రమే కాదు ఈ ఎస్టాబ్లిష్ హిస్ కింగ్డమ్ అనగా తన రాజ్యాన్ని చాలా గట్టిగా దేవుడు అతడు స్థాపించుకున్నారు అంత మాత్రమే కాదు హీ సబ్డ్యూడ్ హిస్ ఎనిమిస్ అనగా తన శత్రువుల మీ
ఆస్తుల్లో అని కాక మామూలుగా కాదు అత్యధికంగా ఉన్నాడు అభివృద్ధి చెందాడు వర్దిల్లాడు అనేది మనం గుర్తుంచుకోవాలి బట్ ఎట్ హీస్ సాట్ ఇన్ హీస్ ప్యాలెస్ అయినప్పటికీ కూడా తన నగరంలో తన కోటలో అంతఃపురంలో దావీడు కూర్చున్నాడు కూర్చున్న తర్వాత తన హృదయం అంతా కూడా బయట తిరుగుతూనే ఉంది చెడుగా తిరుగుతుందా ముమ్మాటికి కానే కాదు లోకం గురించి తన మనసంతా కూడా బయట తిరుగుతుందా ముమ్మాటికి కానే కాదు తన శరీరం తన ప్యాలెస్ లో తన నగరంలో ఉంది లేదా తన గదిలో ఉంది కానీ తన మనస్సు మాత్రం బయట తిరుగుతూనే ఉంది దేవుడులరా దేని కొరకు తిరుగుతుంది అనంటే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అబౌట్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ద కవనెంట్ అనగా నిబంధన మందస్సును గురించే దాని యొక్క మనసంతా కూడా అతడు ప్రార్థనలో కూర్చున్నాడు లేదా దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చున్నాడు కానీ నిబంధన మందస్సం గురించే తన మనసంతా కూడా తిరుగుతున్నట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడగల డేవిడ్ లివ్డ్ ఇన్ ప్యాలెస్ అనగా దావీది మాత్రం దేవుడు అతడు నగరంలో ఉన్నట్టుగా మనం పరిశుద్ధ గ్రంథంలో చూడగల అందుకని తన మనసులో చాలా బాధపడ్డారు ఒక రాజుగా నేను ప్యాలెస్ లో ఉన్నాను అనగా ఒక రాజుగా నేను నా యొక్క కోటలో అంతఃపురములో నేను ఉన్నాను నా నగరంలో ఉన్నాను బట్ వేర్ హాస్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది కవనెంట్ ఈస్ ఇన్ ద టెంట్ అనగా అయితే దేవుడు బిళ్ళారా ఏమంటున్నాడు దావీదు దేవుని యొక్క మందసం మాత్రం అది డేరాల్లో ఉంది లేకపోతే గుడారములు ఉంది ఆయన మందసం డేరాలు ఆయన మందసం గుడారములు ఉంటుండగా నేను ప్యాలెస్ లో కోటలో అంతఃపురములో ఎలా బ్రతకగలను అని అంటున్నాడు స్టార్టింగ్ లోనే ఒక ఆధ్యాత్మిక పాఠం ఇంకా ఉపోద్ఘాతంలోనే ఉన్నాం వినాలని ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నాం మనము బాగా ఆరోగ్యంగా ఉచితంగానే దేవుడు ఆక్సిజన్ పీల్చుకుంటున్నాం కదా మనకు వెంటిలేటర్ లేదు కదా ఆక్సిజన్ లేదు కదా ఐసోలేషన్ లేదు కదా క్వారంటైన్ లేదు కదా మందులు లేదు కదా వైద్యము లేదు కదా డాక్టర్లు మన ఇంటికి రావటం లేదు కదా మనం నిజంగానే దేవుని కృప ఆరోగ్యంగానే ఉంటున్నాం కదా ఎంతమంది అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారు కరోనాతో వారి నిమిత్తమై ఎంతగా మనం ఆలోచిస్తుంటున్నాం రెండవదిగా మన దగ్గర తినడానికి సమృద్ధిగా ఉంది కదా మరి పేదవాళ్లకు ప్రస్తుతం మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో లేదా ప్రస్తుతం మన భారతదేశంలో పన్నెండు గంటల వరకు కూడా దేవుళ్ళ మనల్ని అలవ్ చేస్తున్నారు అనుమతిస్తున్నారు ఆ తర్వాత కర్ఫ్యూ ప్రారంభిస్తున్నారు కదా ఇక కొన్ని రాష్ట్రాల్లో అయితే ఏకంగా సంపూర్ణంగా లాక్డౌన్ చేస్తారు కదా మరి పేదవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి ఆహారం తింటారు మరి నువ్వేమి బాగా తింటూనే ఉన్నావే ఆహారాన్ని భుజిస్తూనే ఉన్నావా లేని పేదవాళ్ల సంగతి ఏంటి దావిది కూడా అదే ఆలోచించారు మీకు అర్థం అవడానికి సందర్భ సహితంగా ఉపమాన రీతిగా ఈ విధంగా బోధిస్తూనే ఉన్నారు నేను నగరంలో కోటలో నా అంతఃపురంలో ఉన్నాను కానీ దేవుని యొక్క మందిసం డేరాల్లో గుడారంలో ఉంది ఇది ఎలాగా అని దావిది ఒప్పుకోలేదు మనం కూడా మంచి ఇండ్లల్లో ఉన్నాం మంచి ఆహారం తింటున్నాం మంచి బట్టలు వేసుకుంటున్నాం ఆరోగ్యంగా ఉన్నాం ఉచితంగా దేవుడి ఆక్సిజన్ జీవ వాయువును మనం పీల్చుకుంటూనే ఉన్నాం కానీ కరోనా పేషెంట్స్ చాలా మంది కూడా సిలిండర్ లేదు దేవుని పిల్లల ఆక్సిజన్ కాన్సన్ట్రేటర్ వాళ్ళకి లేదు కొందరికి మాస్కులు కూడా గతి లేకుండా టవర్లు అడ్డు పెట్టుకుంటూనే ఉన్నారు బట్టలు సరిగా లేవు తినటానికి పేదవారికి ఆహారమే లేదు రైల్వే స్టేషన్ కి వెళ్దాం బస్ స్టాండ్ కి వెళ్దాం ఫుట్ పాత్ మీద మీద చూద్దాం దేవుని పిల్లల కర్ఫ్యూ కూడా భయపడి బయటికి రాకుండా ఎక్కడో వాళ్ళు దాక్కుంటున్నారు మనం అన్నం తింటున్నాం కానీ పేదవాళ్ళు ఎవరు అన్నం తినటం లేదు కదా మనం అందరం కూడా ఆరోగ్యం అనుభవిస్తున్నాం కానీ కరోనా పేషెంట్స్ అందరూ కూడా అనారోగ్యంగా ఉంటున్నారు కదా వారి గురించి ఏం పట్టించుకుంటున్నా ఏమీ పట్టించుకోవటం లేదు ఎవరైనా డబ్బులు తీసి పాస్ట్ గారు మన సంఘం తరఫున పేదవాళ్ళకి కానుకివ్వండి పేదవాళ్ళకు భోజనం పెట్టండి లేకపోతే పేదవాళ్ళకు వైద్యం చేయించండి అని ఒక మాట మనం ఎప్పుడైనా అంటున్నామా దావిని చూసారా దేవుని పిల్లరా నేను బాగున్నాను కానీ నా దేవుడు మందసం బాగలేదు కదా మనం కూడా అలాగే ఆలోచించాలి మనం బాగుంటాం కాదు ఇతరులు కూడా నా భారతీయులు కూడా బాగుండాలి అని మనం అందరం కూడా ఆలోచించాలి అందుకని సో డేవిడ్ వాంటెడ్ టు బిల్డ్ టెంపుల్ అందుకనే బాగా మీరు వినాలి నా ప్యాలెస్ ఎంత నా నగరం ఎంత నా కోట ఎంత నా గది ఎంత లేకపోతే దేవుని పిల్ల నా అంతఃపురం ఎంత ఇది ముఖ్యం కాదు డేరాలో గుడారం ఉన్నటువంటి నా దేవుని యొక్క మందసానికి నేను ఒక దేవాలయాన్ని కడతాను అని దావిది అనుకున్నాడు కాబట్టి మనం కూడా మన జీవితంలో దేవుడి కొరకు ఏదైనా చేయాలి రెండవదిగా ప్రజల కొరకు ఏదైనా చేయాలి అని ఎప్పుడు కూడా అనుకోవాలి దేవుని యొక్క మహాకృప నేను అన్ని బయటికి చెప్పకూడదు చెబితే బాగుండదు మన గురించే మనం గొప్పగా చెప్పుకున్నట్టు ఉంటది కానీ చాలా మంది కూడా చేయాల్సిన సేవ దేవుని కృపను బట్టి కరోనా టైమ్ లో దేవుడి సన్నిధిలో చెప్తున్నాను ఇప్పటి కూడా నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ఏ రోజు నేను డబ్బుకు భయపడలేదు పిసినారితనం దేవుని యొక్క మహాకృప నా జీవితంలో లేదు దాతృత్వం అనేది దేవుడు నాకు నేర్పించాడు బైబుల్ అదే నేర్పించింది ఎంతో మందికి దేవుని కృపను బట్టి అన్ని చెప్పకూడదు కానీ వివరాలు చేయగలిగినంతా కూడా దేవుని కృపను బట్టి చేయగలుగుతూనే ఉన్నాం నా దేవుడు బిళ్ళర ఇదే మాట దావిదు నా తనతో పంచుకున్నాడు నేను గుడారములో ఉండటం లేదు దేవుని యొక్క మందసం గుడారములు ఉంది నేనైతే మా
ఓకే కొనసాగు ముందుకెళ్ళు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడనేటువంటి మాట అన్నారు కానీ దేవుడు మాత్రం తన అప్పుడు వాళ్ళు ఇవ్వలేరు నాతో అనేటువంటి ప్రవక్త గో హెడ్ గాడ్ ఇస్ విత్ యూ అలాగే కొనసాగు తప్పనిసరిగా నీ యొక్క ఇష్టాన్ని నువ్వు జరిగించుకో దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నటువంటి మాట దేవుడు ప్రవక్త అయిన నాతో అని అన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు మాత్రం గాడ్ సెడ్ నో అనగా దేవుడు మాత్రం వద్దు అని అన్నారు మన జీవితంలో దేవుడు వద్దంటే మనకు ఇష్టం ఉండదు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే ఇష్టం ఉండదు దేవుడు కాదంటే మనకి ఇష్టమే ఉండదు దేవుడు ప్రభ ప్రార్థనకు జవాబు కనుక ఎట్టి పరిస్థితుల్లో సరిగా మనకి సమాధానం ఇవ్వకపోతే ఏమాత్రం కూడా ఇష్టం ఉండనే ఉండదు దావిది జీవితంలో కూడా నా తాను ప్రవక్త ఎస్ అన్నాడు కానీ దేవుడు మాత్రం నో చెప్పాడు కాబట్టి దేవుడు అనే టైమ్ లో ఎప్పుడైతే దేవుడు నో చెప్పాడో నా తాను ప్రవక్త వెళ్ళి దావిది గురించి చెప్పినప్పుడు మందరం కడతానని బాగా మీరు వినాలి లాడ్ కరెక్టెడ్ బోత్ నేతం అండ్ డేవిడ్ ప్రభు అది అహోరా నా తాను దావిదును ఇద్దరిని దేవుడు కరెక్ట్ చేశాడు ఈ కాలంలో సేవకులు కూడా కరెక్షన్ చాలా అవసరం ప్రవక్తలకు కూడా కరెక్షన్ చాలా అవసరం స్పీకర్లకు కూడా కరెక్షన్ చాలా అవసరం వాక్యం బోధించే బోధకులకు కూడా కరెక్షన్ చాలా అవసరం ప్రతి విశ్వాసి ఎవరు వచ్చినా అమ్మా దేవుడు నిన్ను దీవిస్తాడు అమ్మా దేవుడు నిన్ను కరుణించిన గాక అమ్మా దేవుడు నిన్ను దీవించిన గాక ఊరికే దీవించేస్తాడు దేవుడు కండిషనల్ బ్లెస్సింగ్ సార్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాలు షరతులతో కూడినటువంటి ఆశీర్వాదాలు విధేయత లేకుండా ఆశీర్వాదం రాదు దేవుడు మాటకు లోపడకుండా ఆశీర్వాదం రాదు కాబట్టి నాతాను ఏమన్నాడు గో హెడ్ గాడ్ ఇస్ విత్ యూ అని అన్నాడు దేవుడు నీకు తోడుగా ఉన్నాడు కానీ కట్టేసే మందిరాన్ని అని అన్నాడు వాట్ ఆర్ యూ టాకింగ్ నేతన్ నా తాను ప్రవక్త ఏం మాట్లాడుతున్నావు అని దేవుడు నా తాను కరెక్ట్ చేశాడు అదేవిధంగా దావిదిని కూడా కరెక్ట్ చేశాడు బై సేయింగ్ నో అనగా దేవుడు నో చెప్పడం ద్వారా మన అంశం ఇదే వెన్ గాడ్ సేస్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే దేవుడు మన మొరకు సమాధానం ఇవ్వకపోతే అనేటువంటి అంశం గురించే మనం అందరం కూడా ధ్యానిస్తూనే ఉన్నాం నా దేవుడు ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కేర్ఫుల్ మనం కూడా జాగ్రత్తగా లేకపోతే వి బికమ్ బిట్టర్ వెన్ గాడ్ సేస్ నో అనగా మనం జాగ్రత్తగా లేకపోతే దేవుడు మన ప్రార్థనకు నో చెబితే కాదు అని చెబితే జవాబు ఇవ్వకపోతే సమాధానం ఇవ్వకపోతే దేవుడి మీద కొన్నిసార్లు తిరగబడేటువంటి ప్రమాదం మనలో ఉంది కనుక బహు జాగ్రత్తగా దేవుడు మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోయినా సరే తప్పనిసరిగా మనం అందరం కూడా దేవా నీ చిత్తం అని లేబడేటువంటి మనసు నాకు దయచేయని మనం అందరం కూడా ప్రార్థించారు ఇంతవరకు ఉపోద్ఘాతాన్ని మనం విన్నాం దేవుడు ఇప్పుడు సందేశాన్ని మనం అందరం కూడా వినబోతూనే ఉన్నాం నాలుగు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు మనం అందరం కూడా విందాం వెన్ గాడ్ సేస్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వకపోతే మన మొరకు విజ్ఞాపనకు సమాధానం ఇవ్వకపోతే డోంట్ స్టాంప్ అవుట్ దేవుని బిల్లా ఇంగ్లీష్ లో డోంట్ స్టాంప్ అవుట్ అనగా నువ్వు డోంట్ వాక్ హెవీలీ హృదయం అంతా కూడా భారముతో నింపుకొని బాగా మీరు వినాలి బరువు ఎక్కినటువంటి హృదయంతో భారభరితమైనటువంటి హృదయంతో దుఃఖముతో దేవుడి సన్నిధిలో నుంచి నడిచి బయటికి వెళ్ళిపోవద్దు దావిదుకు దేవుడు నో చెప్పినప్పుడు దావిదు కోపముతో బాధతో దుఃఖముతో నడిచి బయటికి వెళ్ళిపోలేడు దేవుడు హీ డిడ్ నాట్ స్టాంప్ అవుట్ అతడు వాక్ హెవీలీ అని అర్థం అంటే భారభరితమైన హృదయంతో ఛా ఏంటి నా ప్రార్థన జవాబు లేదు నేను మంచి ఆలోచించాను కదా మందరం కడతానంటే దేవుడు వద్దంటున్నాడు కదా అని దావిది భారభరితమైన హృదయంతో అతడు ముఖం అంతా కూడా మార్చుకొని దేవుడు సన్నిధిలో వచ్చి నడుచుకొని బయటికి వెళ్ళలేదు కానీ మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే దావిది చేసిన పని మనం చేయాలి మొదటి దిన వృత్తాంతములో కొనున్నాం పదిహేడవ అధ్యాయ పదహారవ వచనం ఏ అనగా మొదటి భాగం దేవుడు మన ప్రార్థనకు నో చెబితే మన ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే మన మొరకు సమాధానం ఇవ్వకపోతే మనము బయటికి వెళ్ళిపోకూడదు నడుచుకొని దేవుడిని సమితి దాటిని వెళ్ళిపోకూడదు డేవిడ్ శాట్ డౌన్ దక్ష బైబుల్ సేస్ దావిదు దేవుని సన్నిధిలో కూర్చుండను మీరు నేను కూడా మన ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోయినా కరోనా పేషెంట్లు బాగు పడకపోయినా కరోనా పేషెంట్లు మరణిస్తున్నా మన కుటుంబీకులు ప్రియులు కూడా ఒకవేళ దేవుడు మరణించినా కరోనాతో బాధపడినా మనం దేవుడి సన్నిధిని దాటుకొని లేచి వెళ్ళిపోకూడదు కానీ వి షుడ్ సిట్ డౌన్ ఇన్ గాడ్స్ ప్రెసెన్స్ అనగా దావిది ఏ విధంగా దేవుడి సన్నిధిలో నిల్చొని లేకపోతే నడుచుకొని బయటికి వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నాడో వెళ్ళిపోయాడు దేవుడు అలా లేకుండా అతడు మాత్రం దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చున్నట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో రాయబడి రెండు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు అతడు కూర్చున్నాడు కాబట్టి నేర్చుకున్నాడు వాక్యానుసారంగానే చెప్తున్నాను థర్డ్ డిగ్రీ లో మీరు వినాలని కోరుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బికాస్ ఈ డిడ్ నాట్ స్టాంప్ అవుట్ అనగా అతడు భారభరితమైన హృదయంతో లేచి అలిగి మొహం మార్చుకొని వెళ్ళిపోలేక నడుచుకుంటూ గాని అతడు దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చున్నాడు కూర్చున్నప్పుడు ఏం జరిగిందంటే ఒకటి ఎన్లైటన్మెంట్ 
అతనికి జ్ఞానోదయం కలిగింది దేవుడు అతనికి జ్ఞానోదయం కలిగి చేశాడు రెండవదిగా ఎంకరేజ్మెంట్ దేవుడు అతనికి ప్రోత్సహించాడు నేను నీ ప్రార్థనకు జవాబ్వకపోయినా నీకు జ్ఞానోదయం కలిగి చేస్తాను నీ ప్రార్థనకు నేను సమాధానం ఇవ్వకపోయినా నేను నిన్ను ప్రోత్సహిస్తాను అనేటువంటి రెండు మాటలు దేవుడు చెప్తాడు ఏంటా ఎన్లైటెన్మెంట్ ఏంటా జ్ఞానోదయం అంటే నంబర్ వన్ దట్ సో వన్ విల్ బిల్డ్ ద టెంపుల్ అనగా నీవు కాదు గాని నీ కుమారుడైన సోలమాను మందిరాన్ని కడతాడు అని దేవుడు బయటపరుస్తాడు ఎందుకనగా దేవే యువర్ మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ నీవు యుద్ధసురుడు రక్తం చాలా ఒలిగించావు యుద్ధములో బట్ వేర్ యాస్ యువర్ సన్ సోలవుడ్ విల్ బి మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అమనగా సమాధానమునకు కర్తగా ఉంటాడు లేదా సమాధానమునకు రాసుగా ఉంటాడు నీ కుమారుడు కనుక నీవు మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ గా యుద్ధసురునిగా యుద్ధంలో పాల్గొని రక్త ఒలికించిన వాణిగా నా మందిరాన్ని కట్టకూడదు ఎందుకంటే నీతో అంతా కూడా యుద్ధమే ఉంది నీ చేతుల్లో కట్టుకమే ఉంది అంతా కూడా రక్తమే ఉంది కాబట్టి నువ్వు నా మందిరాన్ని కట్టకూడదు మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అనగా సులభమైనటువంటి వాడే మ్యాన్ ఆఫ్ పీస్ అనగా సమాధానములకు కుమారుడిగా పుడతాడు కనుక అతడే బాగా మీరు వినాలి దేవుడు లేరా నా మందిరాన్ని కడతాడు అని ఎన్లైట్మెంట్ దేవుడు ఇచ్చాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీరు నేను కూడా ప్రార్థించినప్పుడు జవాబు రాకపోతే వి షుడ్ నాట్ స్టాంప్ అవుట్ అనగా వి షుడ్ నాట్ వాక్ హెవీలీ అలిగేసి మొహం మార్చుకొని అక్కడ నుంచి లేచి వెళ్ళిపోకూడదు దేవుడి సన్నిధో దేవుడి జవాబు ఇవ్వకపోయినా కూర్చోవాలి అప్పుడు దేవుడు మనల్ని ఎన్లైటన్ చేస్తాడు ఎందుకో దేవుడు జవాబు ఇవ్వడం లేదో తప్పకుండా దేవుడు దేవుడులారా చెబుతాడు అందుకనే మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఏం చెప్తాడు నీ రాజ్యము నిత్యం ఉండును నీ సింహాసనం నిరంతరం ఉండును అని అంటాడు అదేమైనా సులభమైన సింహాసనమా సులభమైన రాజ్యమా అది దేవుని యొక్క రాజ్యం పరలోక రాజ్యం తన కుమారుడైన యేసుప్రభు యొక్క రాజ్యం అందుకనే ఇప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి అలాంటి నిత్యమైన రాజ్యం నిత్యమైన సింహాసనం నేను రక్త పొలికించిన నీ ద్వారా నేను తీసుకొని రాను కానీ నీ కుమారుడి ద్వారా తీసుకొని వస్తాను అని అన్నాడు అందుకనే యేసు క్రీస్తు ప్రభావ యొక్క రాజ్యాన్ని ప్రతిబింబింపు చేస్తూ దేవుడు పదిహేడవ అధ్యాయంలో ఈ సత్యాన్ని యేసు ప్రభు నిరంతరము నిత్యము తన సింహాసనము రాజ్యం ఉంటుందని దావిదికు దేవుడు బయలుపరిచారు నీవు నేను కూడా ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే ఎందుకో దేవుడిని అడుగుదాం ఎన్లైటైన్మెంట్ ఇస్తాడు జ్ఞానోదయం కలగజేస్తాడు ఇందుకా దేవా నా ప్రార్థనకు జవాబు రావటం లేదు అని మనం కూడా తెలుసుకుంటా ఇక రెండవదిగా దేవుని పిల్లరా దేవు బాగా మీరు వినాలి ఎంకరేజ్మెంట్ అనగా ప్రోత్సాహం దావిదు నిరుత్సాహంతో ఉన్నాడు డిస్కరేజ్మెంట్ తో ఉన్నాడు నేను ప్రార్థిస్తే నా ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదు కదా అనేటువంటి డిస్కరేజ్మెంట్ అందరికీ ఉంది నా గురించి అడగండి నాకు బోల్డ్ అంత డిస్కరేజ్మెంట్ ఉంది మనసులో చాలా బాధ ఉంది ఎందుకంటే చాలా మంది చనిపోతున్నారు చాలా మందికి కరోనాకు గుర్తవుతున్నారు నా భారతీయులు కరోనాకు గుర్తు గురవుతుంటే నాకు తెలిసినటువంటి వాళ్లే కాదు అందరూ మరణిస్తుంటే ఎలా సంతోషంగా ఉండగలం ఎంత ప్రార్థన జవాబు రావడం లేదని నేను కూడా చాలా మందితో కూడా చెప్పాను ఒప్పుకుంటున్నాను ఈవెన్ ఐఎమ్ డిస్కరేజ్ డేవిడ్ వాస్ డిస్కరేజ్ కానీ బట్ ఎట్ ఈస్ ఇన్ ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ గాడ్ అతను కూడా నిరుత్సాహ చెందారు కానీ అతను కూడా దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చుంటే అప్పుడు రెండవ దినం వృత్తాంతంలో గ్రంథం ఆరవ అధ్యాయం ఎనిమిదవ వచనం ప్రకారం దేవుని పిల్లరా దేవుడు నిజంగానే నువ్వు చాలా మంచి పని చేశావని దావీదును అభినందించి అతన్ని ప్రోత్సహించాడు మీరు నేను కూడా మొదటి ఆధ్యాత్మిక పాఠం చెబుతున్నా ఈ కరోనా టైమ్ లో ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదని ఈ కరోనా టైమ్ లో దేవుడు మరకు సమాధానం రాలేదని మనం బాధపడుతూ ఉంటే దేవుడు కరోనా తీసివేయలేని బాధపడుతూ ఉంటే దేవుడు మరణాల్ని ఆపటం లేదని మనం బాధపడుతూ ఉంటే దేవుడి దగ్గర కూర్చొని అడిగితే రెండు విషయాలు దావీదుకు బయలుపరిచాడు ఎన్లైటైన్మెంట్ ఇచ్చాడు ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చాడు జ్ఞానోదయం కలగజేశాడు ప్రోత్సాహాన్ని కూడా ఇచ్చాడు అదే విధంగా ఒకటి ఇవ్వకపోయినా మరొకటి ఇచ్చేటువంటి దేవుడు గానే ఉన్నాడు మీ నా జీవితంలో అది మనం ఆధ్యాత్మిక పాఠం నేర్చుకుందాం ఇక రెండవ ఆధ్యాత్మిక పాఠానికి వెళ్లక మునుపు మీకు అర్థం అవడానికి ఒక మాట చెప్తా మీ బైబిల్ కనుక చాలా జాగ్రత్తగా చదివితే యేసుప్రభు వారు కొన్ని భిన్నంగా మాట్లాడినట్టుగా అనిపిస్తుంది కానీ అందులో భిన్నత్వం కనిపించదు పారాడాక్సికల్ స్టేట్మెంట్స్ అని అంటారు అంటే బాగా గుర్తించుకోవాలి కత్తి లేని వాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కోనగలను అని ఒక సందర్భంలో అంటాడు గెట్సేమన తోటలో మాత్రం పేపరు కత్తి చేత పట్టి వాడు కత్తితోనే నశిస్తాడు అనేటువంటి మాట అంటాడు ఒక సందర్భంలో కత్తి లేని వాడు తన బట్టనమ్మి కత్తి కొనుక్కోనగలను అని అంటాడు గెట్సేమన తోటలోకి వచ్చేసరికి మలుకు మీద కత్తిని ప్రయోగించగా పేపరు కత్తి చేత పట్టి వాడు కత్తితోనే నశిస్తాడని పారాడాక్సికల్ స్టేట్మెంట్ యేసు ప్రభావం మాట్లాడతారు దేవుడు డైకాటమీ అంటే యేసు ప్రభావం మాట్లాడారంటే రెండు అర్థాలు ఉంటాయి సందర్భాన్ని బట్టి కూడా యేసు ప్రభావం ఫిజికల్ అండ్ స్పిరిచువల్ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు జుడాయన్ వెల్డర్నెస్ యుదయ అరణ్యంలో వెళ్తూ ఉంటే వాళ్ళు అప్పటికి ధాన్యాలంతా వాళ్ళకు విశ్వ
మెయింటైన్ చేసేటువంటి వారు ఆ సందర్భంలో మాట్లాడతారు కానీ ఆ కత్తిని మనిషిని చంపడానికి మాత్రం వాడకూడదు అనేటువంటి మాట గెచ్చం అనే తోటలో దేవుని పిల్లరా మలుకు ఒక చెవిని తెగ నరికినప్పుడు పేతురు పేతురుని యేసు ప్రభారు హెచ్చరిస్తారు ఇక రెండవదిగా దేవుని పిల్లరా కత్తుల గురించి సందర్భం చనిపోయిన టైంలో వచ్చినప్పుడు ఇదిగో పోట కూడా ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నవి అనేటువంటి మాట లూకాసు వార్తలు చివరి అధ్యాయంలో రాయబడి ఉంటుంది ఆ మంచిదే అని యేసు ప్రభు వారు అంటారు కాబట్టి రెండు కత్తులు ఉన్నాయని అన్నప్పుడు అలాగే అన్నప్పుడు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి దేవుడు రా ఎందుకు కత్తుల గురించి రాయబడింది అంటే యేసు ప్రభు వారు కత్తిని ఎప్పుడు కూడా వాడలేరు మీరు బాగా వాక్యం వినాలి గలియన్స్ అనగా గలీలో అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా వారితో పాటు ఒక కత్తిని పెట్టుకునేటువంటి వారు బాగా వినాలి వాక్యం గలీలో అందరూ కూడా వారితో పాటు ఒక కత్తిని పెట్టుకునేటువంటి వారు ఇక్కడ రెండు కత్తులు ఉన్నాయి బోధ కూడా అని అన్నప్పుడు అందులో ఒకటి పేతురు కత్తి అయి ఉండాలి ఇంకొకటి మరొక కత్తి అయి ఉండాలి పన్నెండు మందికి రెండు కత్తులు ఉన్నాయి అక్కడ కాబట్టి లూకా సువార్తలో క్లియర్ గా రాయబడి కనుక యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారు దే ఆర్ గలీలియన్స్ క్యారీడ్ ఎ నైఫ్ విత్ దెమ్ ఒక కత్తి వారితో పాటు తీసుకొని వెళ్లిన జీసస్ వాన్స్ ఎర్ గలీలియన్ యేసు ప్రభారు నసరతులో పెరిగారు కాబట్టి నసరత్ గలీలో ఉంది కనుక యేసు ప్రభారు ఒక గలీలయ్యనిగా కత్తిని పట్టుకొని వెళ్లగలరు తనతో కూడా తను కాపాడుకోవడానికి కానీ ఏ రోజు కూడా యేసు ప్రభారు కత్తిని క్యారీ చేసినట్టుగా ఒక గలీలయ్యనిగా కత్తిని పట్టుకొని వెళ్ళినట్టుగా ఎక్కడ కూడా లేదు సమాధానకర్తగా వచ్చినటువంటి వాడు కత్తి పట్టుకోడు బాగా మీరు వినాలి దేవుని పిల్లరా సమాధాన కర్తగా సమాధాన అధిపతిగా వచ్చినటువంటి వాడు కత్తి పట్టుకోడు ప్రేమను బోధించేటువంటి దానికి వచ్చినటువంటి వాడు కత్తిని పట్టుకోడు ప్రేమ స్వరూపుడు మనలో ప్రేమను తీసుకుని రావడానికి వచ్చినటువంటి వాడు కత్తి పట్టుకోడు గలీలేయుడైనా కత్తి పట్టుకోడు ఎందుకంటే ప్రేమను చాటడానికి వచ్చాడు సమాధానం చాటడానికి వచ్చాడు అందుకనే గలీలేయుడు అని యేసు ప్రభు వారు గలీలేయులు కత్తులు పట్టుకొని ప్రయాణించిన యేసు ప్రభు వారు ఎక్కడ కూడా కత్తి వాడినట్టుగా పరిశుద్ధ గ్రంథంలో లేదు రెండవ ఆధ్యాత్మిక పాట ఎందుకు దేవుని పిల్లరా వెన్ గాడ్ సేవ్స్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వకపోతే మన మొరకు సమాధానం ఇవ్వకపోతే అనే అంశాన్ని మనం ధ్యానిస్తూనే ఉన్నాం డోంట్ ఫ్రెట్ బట్ ఫోకస్ ఆన్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ దేవుని పిల్లరా బాగా గుర్తుంచుకోవాలి డోంట్ ఫ్రెట్ అంటే అన్నెసెసరీ యాంగ్జైటీ అన్నెసెసరీ వరీ వద్దు అనవసరమైన ఆందోళన వద్దు దేవుడు ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వకపోతే బట్ రాదర్ ఫోకస్ ఆన్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్స్ అనగా జవాబు దీనికి ఇవ్వకపోయినా వేరే దీనిలో ఆశీర్వాదాలు దేవుడు నాకు ఇచ్చాడు కదా వాటిని బట్టి నేను సంతోషిస్తాను దేవుడిని శుతిస్తాను అని అనుకోవాలి వెన్ ద లాక్ సేస్ నో దేవుడు మనకు నో చెప్పినప్పుడు ప్రార్థనకు డోంట్ ఫ్రెట్ డోంట్ ఫస్ అండ్ డోంట్ ఫ్యూమ్ అంటే అనవసరంగా ఆందోళన చెందొద్దు రెండవదిగా డోంట్ ఫస్ అనగా లేనిది అనవసరమైనటువంటి దేవుడు పనులు చేయొద్దు మూడవదిగా డోంట్ ఫ్యూమ్ మండిపోవద్దు మండిపోవద్దు నా ఒళ్ళు మండుతుంది ప్రార్థనకు జవాబు రావట్లేదు నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను ఇది క్రైస్తవుల భాష కాదు విశ్వాసుల భాష కాదు డోంట్ ఫ్రెట్ డోంట్ ఫస్ అండ్ డోంట్ ఫ్యూమ్ వెన్ యూ డోంట్ గెట్ ఆన్సర్ టు యువర్ ప్రేయర్ నీ యొక్క నా యొక్క ప్రార్థనలు కనుక జవాబు రాకపోతే ఆందోళన చెందకూడదు అని అనవసరమైనటువంటిది ఏది కూడా చేయకూడదు అని కోపంతో మండిపోకూడదు అని దావిదు ద్వారా మనం అందరూ కూడా నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాం ఎందుకనగా మొదటి దేవుడు తాంతంలో గ్రంథం వాక్యంలోనే ఆధారం చూపిస్తున్నాను పదిహేడవ అధ్యాయం పదిహేడవ వచ్చిన రెండవ భాగం కనుక మీరు చదివితే దేవుడు దావీదు ఏం చేశాడంటే ఈ ఫోకస్ ఆన్ గాడ్స్ బ్లెస్సింగ్ దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాల మీదే తన మనసు పెట్టాడు ఇదొక్క ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే ఏముంది మిగతా వాటికి అంతా కూడా జవాబులు ఇచ్చాడు కదా ఇదొక్క మొరకే సమాధానం రాకపోతే ఏముంది మిగతా ఆశీర్వాదాలు ఎన్నో ఇచ్చాడు కదా వాటి మీద ఎందుకు ఫోకస్ చేయకూడదు నీ కను దృష్టిని నీ మనసును ఆల్రెడీ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన ఆశీర్వాదాల మీద ఎందుకు పెట్టకూడదు గాడ్ ఆల్రెడీ బ్లెస్ చేయు ఆల్రెడీ ప్రేమైన దేవుని పిల్లరా ఇది వరకే దేవుడు నిన్ను నన్ను అందరినీ ఆశీర్వదించాడు వి ఆర్ ఆల్రెడీ బ్లెస్డ్ బై గాడ్ దేవుని ద్వారా ఆశీర్వదించబడ్డాం ఎట్లనగా మనం పాపములో ఉన్నాం యేసు ప్రభావం ఈ లోకానికి పంపించారు ఆయన మనకు దొరుకు దెబ్బల పొంది మనకు స్వస్థత దయచేస్తూనే ఉన్నారు కదా మనల్ని కూడా చాలా సార్లు స్వస్థపరిచాడు కదా రెండవదిగా ఆయన రక్తం కార్చాడు కదా మన పాపాలు కడుక్కొని రక్షణ పొందాం కదా ఆ తర్వాత ఆయన మరణించాడు కదా మన ఆత్మలు రక్షించబడ్డాయి కదా ఆయన సమాధి చేయబడి మూడో రోజు పునరుత్నమే తిరిగి లేచాడు కదా మనకు కూడా నిత్య జీవం యొక్క నిరీక్షణ అనేది తన పునరుత్నం ద్వారా కలిగింది కదా అంత మాత్రమే కాదు తన పరిశుద్ధాత్మను మన మీద కుమ్మరించి మనకు దేవుడు బిళ్ళ నిజంగానే పరిశుద్ధాత్మతో అభిషేకము చేసి పరిశుద్ధాత్మతో నింపి పరిశుద్ధాత్మ వరములు ఇరవై ఒకటి కొన్ని మనకిచ్చి పరిశుద్ధాత్మ ఫలమును మనకిచ్చి పరిశుద్ధాత
విడుదల విమోచన రక్షణ స్వస్థత పాప క్షమాపణ మారు మనసు నిరీక్షణ పరలోక రాజ్యం నిత్య జీవం యేసు ప్రభు వారిలో మనకు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వలేదా పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా పునర్జన్మ ఆత్మ బాప్తిజం అభిషేకం ఆత్మ కుమ్మరింపు నింపుదల పరిశుధాత్మ శక్తి పరిశుధాత్మ వరాలు పరిశుధాత్మ నడిపింపు పరిశుధాత్మ ప్రేరేపణ పరిశుధాత్మ ఫలము ఇవన్నీ కూడా ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వలేదా మరి వీటి గురించి మనం ఎందుకు దేవుని పిల్లరా ఆలోచించిన లేదు సువార్త చెప్పమని మనం చెప్పలేదా సాక్ష్యం కలిగి ఉండమని మనం చెప్పలేదా ఈ ఆశీర్వాదాలు అన్నింటి గురించి కూడా మనం ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు ఆరోగ్యం మనకు ఇవ్వలేదా ఆయుష్ దేవుడు మనకు ఇవ్వలేదా వీటి గురించి మనం ఎందుకు ఆలోచించడం లేదు కాబట్టి డోంట్ ఫ్రెట్ డోంట్ ఫస్ అండ్ డోంట్ ఫ్యూమ్ అనవసరంగా ఆందోళన చెందొద్దు ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే డోంట్ మేక్ అ బిగ్ ఫస్ అబౌట్ ఇట్ దాని గురించి పెద్దగా మాట్లాడే అనవసరంగా ఆవేశపడద్దు డోంట్ ఫ్యూమ్ దేవుడు పిల్లరా మండిపడద్దు కోపముతో ఎందుకు అని అంటే పాండర్ లేకపోతే ఫోకస్ అనగా ఏవైతే దేవుడు ఆల్రెడీ నీకు ఆశీర్వాదాలు ఇచ్చాడో వాటి మీద నీ మనసు పెట్టాలని మనమే కొత్త పాత నిబంధనలో ముగ్గురు గురించి చెప్తాను వాళ్ళ ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోయినా ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు తిరగబడలేదు నంబర్ వన్ ఏబ్రహాం వంద సంవత్సరాలు వచ్చేంత వరకు కూడా కుమారుడు పుట్టలేదు దేవుడు వాగ్దానం చేసిన ప్రార్థన చేయలేదు అబ్రహాం అని కాదు చేసినట్టుగా ఆధారాలు ఉన్నాయి కానీ ఏ రోజు అబ్రహాం దేవుడి మీద తిరగబడ్డాడా లేదే పుట్టిన తర్వాత ఇస్సాకను దహన బలిగా నాకు అర్పించమన్నప్పుడు చంపడానికి కత్తెత్తి కూడా సిద్ధపడ్డాడు అబ్రహాం కొడుకును చంపడానికి బంధించాడు ఇస్సాకను కానీ అప్పుడు కూడా ఎలాంటి దేవుడు నువ్వు అని దేవుడి మీద మండిపడ్డాడా కొడుకులు ఇచ్చినట్టే ఇచ్చావు దహన బలిగా ఇమ్మంటున్నాడు అని ఎప్పుడైనా దేవుడి మీద తిరగబడ్డాడు అబ్రహాము లేదే బికాస్ ఈ లవ్ ద లాడ్ ఇస్సాకుని తన కుమారుడి కంటే దేవుడిని ఎక్కువగా ప్రేమించాడు అబ్రహాం మీరు నేను కరోనా కంటే ఆరోగ్యం కంటే మరణాల కంటే మన కుటుంబాల కంటే మన సంఘాల కంటే ముందు దేవుడిని ఎక్కువగా ప్రేమించాలి డబ్బు కంటే జీతాల కంటే కొందరికి చెప్తున్నాను ఓపెన్గా మన పిసినారుతనం కంటే కూడా దేవుడిని ఎక్కువగా మనం అందరం కూడా ప్రేమించాలి ఇక రెండవదిగా జోగ్ అనగా యోగ్ అనేటువంటి ఇతనం దాదాపుగా ఇరవై ఎనిమిది రకాల రోగాలు అతనికి బైబిల్ ప్రకారం చెప్పాలంటే దాదాపుగా అన్ని రోగాలు వచ్చాయి పది మంది పిల్లలు చనిపోయారు భార్య కూడా వచ్చి దేవుడిని దూషించే అని అంటూనే ఉంది ముగ్గురు స్నేహితులు వచ్చి డాక్టర్ నాకు రెట్రిబ్యూషన్ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు ఎలిఫస్ సోఫరు బిల్లదు వాళ్ళు కూడా యోగుని నిందిస్తూనే ఉన్నారు ఎక్కడైనా యోగు ఇదిగో కుక్కలు వచ్చి నాకుతున్నాయి చిల్ల పొంతుతో గోపుకుంటున్నాను వాళ్ళంతా కూడా చర్మ వ్యాధులు వచ్చాయి కంపు కొడుతున్నాను రక్తం చీపు కారుతుందని ఎప్పుడైనా దేవుడి మీద తిరగబడ్డాడా అసలు తిరగబడలేదే ఎహోవా ఇచ్చాను ఎహోవా తీసుకున్నాను ఎహోవా నామకే స్థుతి కలుగును గాక అద్భుతమైన స్టేట్మెంట్ చేశాడే యోగు ఎప్పుడైనా తిరగబడ్డాడా లేదే ఇక మూడవదిగా మీరు కనుక చదివితే ఇక దేవుడి గురించి అంటారా దినమునకు మూడు సార్లు ప్రార్థించిన వాడు ఏడు సార్లు దేవుడిని స్థుతించినటువంటి వాడు నూట పంతొమ్మిదో కీర్తన చదివిన దేవుడు అక్కడ చాలా మంది తన వెంట పడతారు ఎన్నో సార్లు ప్రార్థించినా నువ్వు నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వడం లేదు అని కూడా సందర్భాల్లో దేవుడు దేవుడి గురించి దావిదు అంటూనే ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా ఎక్కడైనా దావిదు దేవుడిని వదిలే చెల్లిపోయాడా లేదే అబ్రహాము దేవుడిని వదలేదు కష్టాల్లో ఏడు శ్రమల్లో దేవుడిని వదలలేదే దావిది తన ప్రార్థనలకు జవాబు రాకపోయినా అతని కూడా కష్టాలు దేవుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా సౌలు వెంటబడి తరుముతున్న దావిది చుట్టూ కూడా శత్రుల రాజులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దేవుడు ప్రార్థన కొన్ని సందర్భాల్లో జవాబు ఇవ్వకపోయినా దావిది మాత్రం దేవుడిని అలాగా ప్రేమిస్తూనే ఉన్నాడు తప్ప త్రీ ఆఫ్ దేమ్ డిడ్ నాట్ రిటాలియట్ అగేన్స్ట్ గాడ్ వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దేవుడి మీద ముగ్గురు కూడా తిరుగుబాటు చేయలేదు మీరు నేను కూడా కరోనా రోగం వచ్చినా కరోనా రోగులు నా మరణిస్తున్నా మన ప్రార్థనలకు జవాబులు రాకపోతూ ఉన్నా దేవుడు నేను గాడ్ సేస్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ మన ప్రార్థనలకు దేవుడు నిజంగానే నో అని చెబుతూ ఉన్నప్పటికీ కూడా మనమందరం కూడా వీరి వల్ల దేవుడిని ప్రేమించారు మూడవ ఆధ్యాత్మిక పాఠం డోంట్ ఫౌట్ అనగా దేవుడు ఇంగ్లీష్ లో ఫౌట్ అనేటువంటి మాటకు డిస్ప్లేషర్ అని అర్థం అనగా అసహనం అంటే భరించడానికి ఇష్టం లేదు ప్లెషర్ సంతోషం అందులో ఏమాత్రం కూడా లేదు కాబట్టి డోంట్ ఫౌట్ నీ నా జీవితంలో డిస్ప్లేషర్ వద్దు అసహనం ఏమాత్రం కూడా వద్దు బట్ ప్రే కానీ ప్రార్థన చేయి ప్రార్థన చేయి మొదటిగా ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే దావిదు దేవుడు సన్నిధిలో కూర్చున్నాడు రెండవదిగా ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే ఈ ప్రార్థనకు జవాబు రానంత మాత్రాన ఆల్రెడీ దేవుడు నన్ను అనేక విధాలుగా ఆశీర్వదించాడు కదా అని ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ నెమరు వేసుకుంటున్నాడు మూడవదిగా ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే డోంట్ ఫౌట్ డిస్ప్లెషర్ అసహనం కోపం ఇవన్నీ కూడా ఈ చికాకు మనకి ఏమాత్రం కూడా అక్కర్లేదు బట్ ప్రే ఇన్ ద ప్రామిసెస్ ఆఫ్ గాడ్ దేవుని యొక్క వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థించు మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం పదిహేడవ అధ్యాయం ఇరవై ఆరో వచ్చి
బైబిల్లో మనిషిని బట్టి స్థలాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి కాలాన్ని బట్టి ఆలోచించుకోవాలి సందర్భాన్ని బట్టి పరిస్థితులను బట్టి అనారోగ్యాన్ని బట్టి దేవు పిల్లరా ఆర్థిక ఇబ్బందులను బట్టి కుటుంబ సమస్యలను బట్టి ఏ ఏరియా అయినా సరే ఎలాంటి పరిస్థితి అయినా మన జీవితంలో ప్రతిదాని కూడా దేవుడు ఒక వాగ్దానం ఇచ్చారు అందుకని దేర్ ఆర్ త్రీ థౌసండ్ ప్రామిసెస్ ఇన్ ద బైబుల్ అని అంటూనే ఉన్నా మూడు వేల రకాల వాగ్దానాలు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కనిపిస్తున్నా చెప్పాలంటే దేవు పిల్లరా ఆలోచించుకుంటే ఒకసారి చెప్తున్నాను మామూలుగా ఈ మూడు వేల రకాల ప్రార్థ వాగ్దానాలు మన లైఫ్ లో ఉన్నప్పుడు వీటి పట్టుకొని ప్రార్థన చేస్తే చాలు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా వెన్ గాడ్ సేవ్స్ నో టు అవర్ ప్రేయర్స్ మన అంశం దేవుడు మన ప్రార్థనలకు జవాబు ఇవ్వకపోతే దేవుడు మన మొర కరుణ కొరకు చేస్తున్నప్పుడు సమాధానం ఇవ్వకపోతే అనేటువంటి మాటలో ఇప్పటికి మూడు ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు నేర్చుకున్నాం డోంట్ స్టాంప్ అవుట్ అనగా లేచి కోపంతో బయటికి వెళ్ళిపోవద్దు కాని బట్ సిట్ డౌన్ దావిది దేవుడి సన్నిధిలో కూర్చున్నాడు రెండవదిగా డోంట్ ఫ్రెట్ డోంట్ ఫస్ అండ్ డోంట్ ఫ్యూ అనగా దేవుడు బిడ్డారా ఆందోళన అనవసరంగా చెందద్దు అనవసరంగా కోప్పడద్దు మండిపోవద్దు కారణం దావిది ఏం చేశాడు అంటే ఆ టైంలో తనకు ఈ జవాబు నాకు ప్రార్థనకు రాకపోయినా దేవుడు ఆల్రెడీ కొన్ని దీనుల ఆశీర్వాదాలు జవాబులు ఇచ్చాడు కదా వాటిని బట్టి దేవుడిని శృతిస్తాను అని అనుకో నువ్వు నేను శృతించారు మూడవదిగా మన ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే డోంట్ ఫాల్ట్ అనగా డిస్ప్లేషర్ నీ జీవితంలో దేవుడు అసహనం ఏమాత్రం కూడా అక్కర్లేదు ఎందుకంటే అతడే స్వయంగా వాగ్దానాలు బట్టి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు కనుక మనం కూడా వాగ్దానాలు పట్టుకొని ప్రార్థిస్తే దేవుడు ఖచ్చితంగా ఏదో తన మనసును మార్చుకొని వెంటనే నీ నా ప్రార్థనలు బట్టి కరోనా తీసివేయగలడేమో ఇక నాలుగవదిగా చివరిగా వాక్యాన్ని మనం ముగించుకోబోతున్నా డోంట్ కంప్లైన్ వాట్ యు కాన్ డూ నువ్వేమి చేయలేకపోతున్నావు దాన్ని బట్టి సనగద్దు గొనగద్దు కంప్లైన్ చేయొద్దు ఫిర్యాదు చేయొద్దు బట్ డూ వాట్ యూ క్యాన్ నువ్వేమి చేయగలవు దాన్ని మాత్రమే చేయాలని ప్రేమతో మీ అందరూ కూడా మనవి చేస్తున్నారు మొదటి దృతాంతంలో గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగవ వచ్చినంలో దావీదు అదే చేశాడు వినండి నా కంక్లూషన్ చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని ప్రేమతో మీకు మనవి చేస్తున్నాను డోంట్ కంప్లైన్ వాట్ యూ కాన్ డూ ఈ కరోనా టైంలో ఏం చేయలేకపోతున్నారు కరోనా టైంలో బయటకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు కరోనా టైంలో ఆదరించలేకపోతున్నాను కరోనా టైంలో రెండు చనిపోతే అక్కడికి వెళ్ళలేకపోతున్నాను కరోనా టైంలో అనారోగ్యం ఉంటే వెళ్ళి హాస్పిటల్లో ప్రార్థన చేయలేకపోతున్నాను నిజమే 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 అన్ని కరెక్టే నేను సందర్భాన్ని బట్టే పరిస్థితిని బట్టే లైవ్ ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుందో కరెంట్ వరల్డ్ సినారియో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో దాన్ని బట్టి వాక్యం మీకు బోధిస్తూనే ఉన్నాను మనం కూడా చాలా సార్లు అనుకుంటాం ఈవెన్ ఐ ఆమ్ కంప్లైనింగ్ దట్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు డూ చేయగలిగింది ఎంతో ఉంది కానీ చేయలేకపోతూనే ఉన్నాను బైబుల్ ఏం చెప్తుంది డోంట్ కంప్లైంట్ వాట్ యూ కాన్ డూ నువ్వు చేయలేని దాని గురించి మాట్లాడద్దు చేయలేని దాని గురించి సనగద్దు చేయలేని దాని గురించి గొనగద్దు చేయలేని దాని గురించి బాధపడద్దు చేయలేని దాని గురించి ఫిర్యాదు చేయొద్దు చేయలేని దాని గురించి చికాకు పడద్దు చేయలేని దాని గురించి నిరుత్సాహపడద్దు చేయలేని దాని గురించి నిరాశ చెందద్దు చేయలేని దాని గురించి నిస్పృహ చెందద్దు బట్ డూ వాట్ యూ క్యాన్ నువ్వేం చేయగలవు దాన్ని చేయి దావిది కూడా ఏం చేయగలడు దాన్ని చేశాడు ఎక్కడ చేశాడు మొదటి అదే మొదటి జనుతాంతముల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయంలో తనకు వస్తే పద్నాలుగు వచనంలో అతడు ఏం చేయగలగాడు మందరం కట్టద్దు అని దేవుడు నో చెప్పాడు దావిది దాన్ని స్వీకరించాడు ఇప్పుడు చేయలేకపోతున్నాను కదా అని బాధపడకుండా చేయగలిగింది మందరం కొరకు ఏమైతే చేస్తానో నేను చేస్తానని మొదటి జనుతాంతములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన ప్రకారం అతడు చేయడం మొదలు పెట్టాడు ఇన్ ద కమింగ్ చాప్టర్స్ అనగా మొదటి జనవృతాంతంలో పదిహేడవ అధ్యాయం తర్వాత రాబోయే అధ్యాయాల్లో ఇన్ ద కమింగ్ చాప్టర్స్ డేవిడ్ గ్యాదర్స్ దేవ్ బిల్లర ఆర్మీ సైన్యాన్ని అంతా కూడా కూడబెట్టుకున్నాడు సైన్యాన్ని తయారు చేశాడు మీరు నేను ప్రార్థన యోధులు అనే సైన్యాన్ని తయారు చేయాలి రెండవదిగా డేవిడ్ గ్యాదర్డ్ గోల్ మందుల నిర్మాణం కొరకు బంగారు సేకరించాడు మనం కూడా కానుకలు సేకరించాం డేవిడ్ గ్యాదర్డ్ సిల్వర్ మందిరం కొరకు దేవుని పిల్లరా ఇదిగో వెండిని కూడా అతడు సేకరించాడు అంతేకాదు అతడు ఇత్తడిని కూడా కొలవలేనంత ఇత్తడిని కూడా సేకరించాడు మీరు నేను కూడా దేవుని సేవ నిమిత్తమై ఇలాంటి విరాళాలు కానుకలు కూడా సేకరించారు అంతేకాదు ఇక నాలుగవదిగా ఐదవదిగా ఏమి గ్యాదర్ చేశాడు ఈ గ్యాదర్ ది ఆర్కిటెక్ట్స్ అనగా సివిల్ ఇంజనీరింగ్ లో ఆర్కిటెక్చరల్ దాంట్లో దేవుడు ఆర్కిటెక్ట్స్ అనేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ప్లాన్ గీస్తారు బిల్డింగ్ ఎలా ఉండాలని ప్లాన్ గీస్తారు మందిరం కూడా ఎలా ఉండాలని ప్లాన్ గీసేటువంటి వారిని కూడా ఆర్కిటెక్ట్స్ ని కూడా అతడు గ్యాదర్ చేశాడు దేవుడు వర్కర్స్ అనగా పని వారిని కూడా అతడు పోగు చేసుకున్నాడు మెటీరియల్ అనగా సామగ్రిని అంతా కూడా పోగు చేసుకున్నాడు అండ్ హిజ్ ఓన్ వెల్త్ 
తన సొంత సొమ్ము ఆస్తి ఏదైతే కూడబెట్టుకున్నాడో అది కూడా చివరికి ఎవరి దగ్గర నుంచో సేకరించడం కాదు కానీ అది కూడా తన దగ్గర ఉన్నది కూడా తాను దేవుడికి ఇచ్చాడు నీవు నేను కూడా అలాగే చేయాలి బాగా మీరు వినాలి దయచేసి పిసినారు తనం తీసివేసుకోండి మీలో చాలా మంది సరిగా దశమ భాగాలు పంపరు ఇప్పటికీ పంపను లేదు ఇప్పటికీ కానుకలు ఇవ్వను లేదు మన దగ్గర కానుకలు ఉంటే అందుబాటులో ఎంత సేవ ఇప్పటికి మనం చేసినటువంటి వాళ్ళం ఒకసారి మీరు ఆలోచించాలి దేవుని పిల్లారా దేవుని కానుక ఎక్కువగా దేవుని సేవకే వాడబడాలి ప్రజల కొరకే వాడబడాలి దేవుని మహిమార్థమే వాడబడాలి కాబట్టి ఇక్కడ కూడా ఆర్మీని గ్యాదర్ చేశాడు సైన్యాన్ని బంగారాన్ని వెండిని ఇతడిని ఆర్కిటెక్ట్స్ వాళ్ళని కూడా గ్యాదర్ చేశాడు వర్కర్స్ పనివారిని మెటీరియల్ సామగ్రిని తన దగ్గర ఉన్న ఆస్తులంతా కూడా దేవుడు తన మందిరానికి నిజంగా వినియోగించుకోవాలంటే ఉద్దేశం చేత దావిది దేవుని యొక్క మందిరానికి అంతా కూడా సమకూర్చాడు దేవుని బుల్లార మీరు నేను కూడా కరోనా టైమ్ లో నీకు ఆక్సిజన్ అక్కర్లేదు వేరే వాళ్లకు కావాలి ఒక ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తే ఒక రోజు ఆయుష్ పొడిగించబడుతుంది కదా మామూలుగా చెప్తున్నాను ఉదాహరణకు మాత్రమే కొందరికి మాస్కులు లేవు నువ్వు కొనేసి ఇవ్వచ్చు కదా కొందరికి బెడ్ లేదు నువ్వు ఎక్కడైనా చూపించవచ్చు కదా ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను కొందరికి ఆహారమే లేదు ఏ నువ్వు ఒక పది మందికి ఆహారం పెట్టలేవా నీ ఇంట్లో బియ్యం లేవా నీ ఇంట్లో ఈ రోజు మరి నాన్ వెజ్ లేదని తినట్లేదా ఆహారం ఇవ్వలేవా ఎంతమంది నిజంగా రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఇలాగే ఆహారాన్ని పంచి పెడుతున్నారు మనం కూడా ఈ టైంలో అలాగే చేయాలి కాబట్టి ప్రభునందు ప్రేమటువంటి వాళ్ళ ఒక అద్భుతమైనటువంటి దృష్టాంతం జరిగినటువంటి సంఘటన మీతో పంచుకొని ముగించేస్తాను ప్రార్థనకు జవాబు రాకపోతే వెన్ గాడ్ సేస్ నో టు అవర్ ఆన్సర్స్ టు అవర్ ప్రేయర్స్ అనేటువంటి మాట మనం ఈ సమయంలో విందాం ఇగ్నేషియస్ కథ వినండి జరిగినటువంటిది అనవసరంగా కథలు భుజోపులు చెప్పేటువంటి బోధకుండి కాదు ఇగ్నేషియస్ అనగా దేవుడు బిళ్ళర అంత్యోపాయ సంఘం ఉంది అపుస్తుల కార్యముల గ్రంథంలో హీ వాస్ ద బిషప్ ఆఫ్ ద చర్చ్ ఆఫ్ యాంటియోక్ అంత్యోపాయ సంఘానికి బిషప్ గా ఉండేటువంటి వారు క్రీస్తు శకం నలభవ సంవత్సరంలో పుట్టినటువంటి ఇగ్నేషియస్ రెండవదిగా అతడు అంత్యోపాయ సంఘానికి బిషప్ మాత్రం బిషప్ మాత్రమే కాదు కానీ యేసు ప్రభువును నమ్ముకున్నాడు కాబట్టి గొప్ప సాక్షిగా బ్రతుకుతుండగా హీ వాస్ త్రోన్ టు లయన్స్ అనగా సింహాల ముందు వాటికి ఆహారముగా పారవేయబడినటువంటి వాడు యేసు ప్రభువు నమ్ముకున్నాడని యేసు ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా బ్రతుకుతున్నాడని సాక్షిగా బ్రతుకుతున్నాడని యేసు ప్రభు యొక్క అంత అంత్యోపాయ సంఘానికి బిషప్ గా సంఘ పెద్ద బిషప్ తండ్రిగా ఉన్నాడని రోమిలకు చాలా కోపం వచ్చింది ఎలాగైనా చంపడానికి అతన్ని పిలిపించారు పిలిపిస్తే బాగా మీరు వినాలి అంత్యోపాయ సంఘం నుంచి రోమా సామ్రాజ్యానికి వెళ్ళడానికి అతనికి ఆరు వారాలు టైం పట్టింది ఆరు వారాలు అంటే నెల నర అంటే దేవుడు బిళ్ళారా నిజంగా నలభై రెండు రోజులు ఆరు వారాలు సిక్స్ వీక్స్ ఫార్టీ టూ డేస్ కాబట్టి నెల నర టైం పట్టింది చావడానికి నెల నర ప్రయాణం చేసి సముద్రం మీద భూమి మీద బోత్ ల్యాండ్ అండ్ సి సముద్రం మీద భూమి మీద నెల నర ప్రయాణం చేసి చావడానికి ఎక్కడికి వెళ్ళి చావడానికి రోమ సాంప్రదాయంలో చావడానికి ఇగ్నేషియస్ వెళ్ళాడు హీ ఫేస్ ద లయన్స్ నూట పది సంవత్సరం నూట పదిహేడవ సంవత్సరం మధ్య కాలంలో క్రీస్తు శకం మొదటి రెండు శతాబ్దాల్లో దేవుని పిల్లరా బిట్వీన్ వన్ టెన్ అండ్ వన్ సెవెంటీన్ ఆ సంవత్సరంలో మీరు గుర్తుంచుకోవాలి నూట పది నుంచి నూట పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో అంటే ఆ కాలంలో చెప్తున్నాను ఆ ఇయర్ లో ఆ ఇయర్స్ లో సంవత్సరాల్లో అక్కడికి వెళ్ళారు ఇగ్నేషియస్ ముసలివాడు అయిపోయారు అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా అతన్ని సింహాలకు ఆహారంగా వేశారు దేవుని పిల్లరా ఆ టైమ్ లో సింహాలను ఎదుర్కొనేటువంటి టైమ్ లో ఇగ్నేషియస్ చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే ఐ ఆమ్ గాడ్స్ గ్రెయిన్ నేను దేవునికి గోధుమ గింజ లాంటి వాడిని అని అన్నాడు నేను దేవునికి గోధుమ గింజ లాంటి వాణ్ణి గోధుమ గింజ లాంటి నన్ను సింహాలన్నీ కూడా అలా పెరికేసి వాటి నోట్లోకి నా మాంసం తీసుకొని నన్ను కనుక నములుతూ ఉంటే వాటి కూరల మధ్య సింహం యొక్క నోళ్లలో సింహం యొక్క నోట్లలో ఉన్నటువంటి పళ్ళ మధ్య నా మాంసం ఇరుక్కుంటే ఆ మాంసం అంతా కూడా నలిగిపోతూ ఉంటే ఆ టైంలో సింహాలన్నీ కూడా వాటి పళ్ళ మధ్య నా మాంసమును కొరుకుతూ ఉంటే ఆ టైంలో నా ఎముకలను పిండి చేస్తూ ఉంటే నా మాంసాన్ని పిండి చేస్తూ ఉంటే నా మాంసమును ఎముకలను పిండి చేసినటువంటి ఆ సింహాలు నేను పిండిగా మారబడి ఒక హోలీ దేవులరా లోఫ్ గా అనగా నేను పిండిగా మారబడి పరలోకంలో ఉన్న నా దేవునికి ఒక పరిశుద్ధమైన గోధుమ రొట్టెగా నేను తయారు చేయబడాలి అని అన్నాడు ఇప్పుడు చూసారా మరి ఈయన కూడా ప్రార్థన చేసి ఉంటాడు కదా దేవా సింహాల నుంచి నన్ను తప్పించు అని దానియల గ్రంథం కనుక మీరు చదువుతా ఆరో అధ్యాయంలో దానియలు సింహాల గుహలో పడ్డాడు దానియలు ప్రార్థిస్తున్నాడు దేవుడు సింహాల గుహను ఉన్నటువంటి సింహాలను ఆపేశాడు 
సింహాలు ఏమీ చేయకుండా అలా కూర్చుండిపోయాయి ఎందుకంటే దేవుడు ఒక దూతను పంపించి సింహాలు నోటిని మూసివేశాడు దాని యొక్క ప్రార్థనకు దేవుడు జవాబు ఇచ్చాడు సింహాలు దాని వల్ల టచ్ చేయలేదు సింహాలు దాని వల్ల చంపలేరు ఇక్కడ కూడా ఆరో శతాబ్దంలో అది జరిగింది ఇది మొదటి శతాబ్దంలో జరుగుతుంది అంటే నాలుగు వందల ఐదు వందల సంవత్సరాల తర్వాత దాని ఎల్లాగా దేవుడు కూడా నన్ను కాపాడతాలే అని అనుకుని ఇగ్నేషియస్ కూడా ప్రార్థన చేసి ఉంటాడు కదా కానీ దాని యొక్క ప్రార్థనకి జవాబు వచ్చి సింహాల నోరులను దేవుడు మూయించాడు కానీ ఇగ్నేషియస్ ఒకవేళ ప్రార్థించిన అతని ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదు దేవుడు సింహాల నోరులను మూయించలేదు అదే సింహాలు ఇగ్నేషియస్ ను చంపాడు అండ్ హీ వాస్ బుచ్చాడ్ అనగా నరకపడ్డాడు తర్వాత దేవుడు బిళ్ళార అతని పేరు మీద నిజంగానే ఒక రోమన్ హాలిడే రోజున ఒక పండుగ రోజున అతని మాంసం నరకబడింది సింహాలు కూడా వేయబడి ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చెప్పాలి మరి తను ప్రార్థనకు సింహాల విషయంలో జవాబు రాలేదే ఆ సింహాల నోటిలో నేను పిండినైపోయి ఆ పిండి ఒక పరిశుద్ధమైన రొట్టెగా నా ప్రభు యేసుక్రీస్తు తింటే నాకు అంతే చాలు నా శరీరమే ఆయన కొరకు ఒక రొట్టె అని అన్నాడు అందుకనే ఐఆమ్ ఎ గ్రెయిన్ దేవుడి చేతిలో నేను ఒక గోధుమ గింజ గోధుమ గింజ భూమిలో పడి చస్తేనే గాని అది ఫలించదు అన్నాడు కదా అలాగా నేను సింహాల నోట్లో పడితేనే గాని నా ఎముకలు పిండి అయితేనే గాని ఆ పిండి రొట్టె అయితేనే గాని ఆ రొట్టె వేసు ప్రభు తింటేనే గాని నాకు సంతోషం లేదు అని అన్నాడు ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా ఎందుకు మన ప్రార్థనలకు జవాబు రావట్లేదు రాలేకపోయినా నాలుగు బలమైనటువంటి కారణాలు ఉన్నాయి ఒకవేళ మీరు సరిగా వినలేకపోతే నాలుగు గుర్తులేకపోతే యూట్యూబ్ లో రివైండ్ చేసుకోండి వెనక్కి రండి మొదటి కారణం మనం విన్నాము దేవుని పిల్లారా ఎందుకని లేచి వెళ్ళిపోకూడదు ప్రార్థనకు జవాబు రాలేదని కూర్చోన కూర్చోవాలి దేవుడి సన్నిధిలో రెండవదిగా మనం ఏమాత్రం కూడా ఆందోళన చెందకూడదు జవాబు రాలేదని మనమందరం కూడా దృష్టి ఆయన ఆశీర్వాదాల మీద పెట్టా మూడవదిగా అసహనం మనకు అక్కర్లేదు వి షుడ్ నాట్ ఫౌట్ దేవుడు డిస్ప్లేసర్ అక్కర్లేదు కానీ ఏం చేయాలి ప్రే ఇన్ ద ప్రామిసెస్ వాగ్దానాలు బట్టి ప్రార్థించారు నాలుగు డోంట్ కంప్లైంట్ అబౌట్ వాట్ యుర్ నాట్ డూయింగ్ ఏది నువ్వు చేయలేకపోతున్నావో దాని గురించి బాధపడద్దు నిరాశ చెందద్దు నిష్ప్రహ చెందద్దు కానీ డూ వాట్ యూ క్యాన్ ఈ కరోనా టైమ్ లో నువ్వేం చేయగలవో అదే చేయి మీ అందరి కూడా కరోనా టైమ్ లో ఒక వాగ్దానం అందరు కూడా బైబిల్ తెరవాలని ప్రేమతో మీకు మనవి మొదటి దిన వృత్తాంతముల గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం క్రానికల్స్ ఫస్ట్ బుక్ ఆఫ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ ట్వంటీ టూ ఈ వాగ్దానం కరోనా టైమ్ లో తీసుకుందా దిన వృత్తాంతములు మొదటి గ్రంథం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం పదమూడవ వచనం పదమూడవ వచనం రెండవ భాగం ఫస్ట్ క్రానికల్స్ ట్వంటీ టూ వర్స్ థర్టీన్ బి మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై రెండు పదమూడు రెండవ భాగం నువ్వు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు వృద్ధి పొందుతావు నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు వృద్ధి పొందుతావు ధైర్యము తెచ్చుకొని బలముగా ఉండము భయపడకము దిగులు పడకము ఈ కరోనా టైమ్ లో దేవుడు ఇచ్చే వాగ్దానం నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు వృద్ధి పొందుతావు చక్కని మాటలు ధైర్యము తెచ్చుకొని బలముగా ఉండము కరోనాలో మనుషులు చనిపోతున్నా అనారోగ్యానికి గురవుతున్నా జాగ్రత్తగా వినాలి దేవుడు ధైర్యం తెచ్చుకొని బలముగా ఉండము భయపడకము దిగులు పడకము ఇదే కరోనా టైమ్ లో దేవుడు మనకి ఇచ్చేటువంటి వాగ్దానం దేవుడి మాటలు దీవించిన గారు పరిశుద్ధిగా వాక్యం విత్తబడింది విత్తబడిన వాక్యం ఫలించినట్లు మీరు దీవించాలని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామున ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఈ సమయంలో దేవుడికి మనం కానుకలు సమర్పించుకుందాం కానుకలు సమర్పిస్తూ ఉండగా మీరు ఫోన్ పే ద్వారా గూగుల్ పే ద్వారా లేదా ఆన్లైన్ దేవుడికి కానుకలు మీరు పంపించగలరు కాబట్టి ఈ సమయంలో ఎనభైవ పాట మ్యూజిక్ ఆఫ్ శాంటా నుండి పాటల పుస్తకం నుండి ఎనభైవ పాట ఏసుని నామములో మన బాధలు పోవును ఈ పాట మనం పాడుతూ మనస్ఫూర్తిగా దేవుడికి మనం కానుకలు సమర్పించుకుందాం ఏసుని నామములో మన బాధలు పోవును దుష్టాత్మలు పారిపోవును శోధనలో జయమిచ్చును మృతులకు నిండు జీవమిచ్చును హృదయములో నెమ్మదిచ్చును ఏసు రక్తముకే ఏసు నామముకే యుగ యుగములకు మహిమే అభిషక్తుతన దాసులకు ప్రతి సమయములో జయమే ఏసు రక్తముకే ఏసు నామముకే యుగ యుగములకు మహిమే అభిషక్తుతన దాసులకు ప్రతి సమయములో జయమే 
యేసుని నామములు మన బాధలు పోవును దుష్టాత్మలు పారిపోను శోధనలో జయమిచ్చును మృతులకు నిండు జీవమిచ్చును హృదయములో నెమ్మదిచ్చును మీరందరూ కూడా దేవుడికి కానుకలు పంపించి ఉంటారు అనుకుంటున్నాను ఫోన్పే ద్వారా గూగుల్ పే ద్వారా ఆన్లైన్ ద్వారా పంపించగలరు దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని దీవిస్తాడు ప్రార్థించుకుందాం అందరం లేచి నిల్చుందాం పరిశుద్ధ ఆదివారం ఈ యొక్క మహాకృప ఈ విధంగా సంగారధనలో పాల్గొనటానికి మిరిచిన కృపను బట్టి మీకు వందనాలు ప్రియబడలు ఎందరైతే రెండవ ఆదివారం అయినప్పటికీ కూడా దశమ భాగములు ఇచ్చారో ఆకాశం యొక్క వాక్యాలను విప్పి పట్టజాలతో విస్తారమైనటువంటి దీవెనలు రెండో వారం దశమ భాగం మొదటి వారం ఇవ్వలేకపోయినా రెండవ తారీఖు అని అప్రభ జీతాలు రాకపోయినా తొమ్మిదవ తారీఖు వచ్చి ఉంటాయి కాబట్టి ఎందరైతే ఇచ్చారో వారందరినీ కూడా మీరు దీవించండి ఇతర కానుకలు ఇచ్చిన వారిని ప్రత్యేకమైన కానుకలు ఇచ్చినటువంటి వారిని కృతజ్ఞతార్పణలు అర్పించిన వారిని కూడా మీరు బహుగా దీవించాలని యేసు ప్రభు వారి పరిశుద్ధ నామమున ఈ కానుకలు మీకు సమర్పించి వేడుకొంచున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మన పరమ తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు ప్రభును రక్షకుడి నేసు క్రీస్తు వారి కృపయు అతని కర్త అయిన పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కన్యోన్న సహవాసం చేరడం మనకందరికీ ఆయనను ప్రేమించి ప్రతి బిడ్డకును సార్వత్రిక సంఘానికి నజరిన్ సంఘానికి సదాకాలం తోడ ఇండును గాక ఆమెన్